Katika mazingira ya pwani kwenye ufukwe mhupe wa bahari ya Blue ipatikana ya kusini mwa jiji la Accra nchini Ghana. Muda huo ulikuwa ni wakati wa maji kujaa mawimbi yakipiga kwa nguvu kuelekea bara. Wavuvi kadhaa walikuwa wakiwasili ufukweni na kutenga vyombo vyao huku kwa mbali zikionekana meli za uvuvi zikirejea bandarini. Kunguru wengi na unyo walikuwa mweka vitu ufukweni hapo wakiruka na kupaa sambamba na kupiga yoe za kuelaki wavuvi wanao wasili ufukweni wakitaji kupata chochote kitu. Pembeni kidogo alisimama Mr. Lowe mwenye umri wa miaka 42 akitazama saa yake ya mkononi na kurudisha chini mkono wake pindi alipomaliza kusoma saa uso wake alioelekeza baharini akiafinya macho yake kutokana na upepo mkali wa kaskazini uliokuwa ukivuma kwa kasi sana kwa jinsi alivyoonekana alitosha kuamini mtu huyo ni mtu mwenye pesa zake na kwa wakati huo kuna kitu au vitu vikubwa alikuwa akiviwaza. Mr. Lau yeye ni mgana mwenye asili ya Somalia. Pia ni mfanyabiashara mkubwa tu ndani na nje ya Ghana. Wakati akiwa hapo ufukweni na kuendelea kutazama uzuri wa bahari, alihisi kushikwa bega na mtu aliyetokea mgongoni mwake. Haraka sana akageuza shingo, kuona ni nani alimgusa bega lake. Ah kumbe ni wewe <laughs> Mr. Lau alicheka sana kwa furaha baada ya kugeuka na kumuona rafiki yake kipenzi anajulikana kwa jina la Dugrats huyo ana miaka 39 Ah ya <laughs> yeah, ndo mimi bwana alisema Mr. Dugrats akionekana ni mwenye tabasamu mjingi lombatana na cheko la nguvu Oh umejua kwa hai mzee vipi lakini kila kitu kimekwenda sawa? Ah, ya, yeah, bila shaka, kila kitu kimekwenda kama ilivyopangwa bwana. Tayari makutano wameshafika na Mr. Lee yupo njiani kwa sili. Punde tu, atakuwa nje ya ndege. Aha, basi sawa. Okay. Sasa chami basi nielekea ukumbini na wewe hakikisha unakwenda kumpokea Mr. Lee kwa wakati. Sawa, ina shida. Baada ya Lowe na Dugrat kuelewana, wakapiana mikono wapongezi kisha wakapanda juu kidogo akaagana na kila mmoja akaelekea upande wake. Lao akielekea kwenye chumba cha mkutano na Dugrat akielekea uwanja wa ndege kumpokea Mr. Lee ambaye bado hatujamjua ni nani hasa. Sasa ghorofani uko kwenye moja ya chumba kikubwa cha mkutano kipatikanacho ndani ya ghorofa ndefu yenye sakafu mbili kulikuwa na mkutano ukiendelea na mbele kabisa alisimama kidume mmoja aitwaye Barek huyu ana miaka 34 ah, kwenye kipindi kama hiki cha baridi nyoka Javin Jabir hupata na hali fulani hivi kwa lugha ya kitaalamu inaitwa paparize aliyopelekea nyoka huyu atoke na uteute wa kijani adhurungi na mtu ute huo sasa ndiyo Madinethia. Ni madini gali sana hapa duniani. Kwa muda mrefu nyoka hawa wamepotea duniani kote ila imekuwa bahati kubwa baada ya nyoka hao kugundulika katika misitu ya Dagia. Kwa hiyo kwa watakao kuwa wamekubali kwenda huko wataandaliwa usafiri. Vyakula na kila aina ya zana zitakazohitajika msituni humo. Na endapo mtatuletea Medinethia kwa ujazo wa lita moja tu. Basi kila mmoja kati yao atapata dola milioni mia moja. Usi utane. Je, msingi muwe na umoja na mstofautiane kwa chochote kile maana hakuna tekelipo kwa binafsi wake bali mtalipo kwa moja wenu. Na pia mahali apatikana hapo nyoka huyo huwa kuna patikana maua aina ya pink rose yaitwayo habinebo flowers. Sasa kwa tafiti za kisayansi zilizofanyika nchini China mwaka 82 iligundulika maua hayo yana uwezo mkubwa sana wa kutibu magonjwa sugu ikiwemo kansa. 
Kwa hiyo tumejipanga, tutawalipa katika Midnethia na tutawalipa katika Habnebo Flowers. Kwa hiyo msingi mwe wa adilifu na hodari kwenye safari hiyo wa mafanikio. Baada ya kuyasema hayo, Mr. Dugrat aliuliza kuhusu uwasili wa mtaalam wa jopo lake. Hapana, bado hajafika ila kwa taarifa tulizozipata tayari wameshapita round about iliyoko kosam kosam na mde simple fata kwa hapa. Alijibu hivyo Mr. Law. Ah, bora sasa mnafanya mambo kwa kubangaiza. Kwa hiyo ni chap bwana, ai? Sasa wapigie simu Wambio ongeze mwendo kidogo. Hatuna muda kupoteza. Basi, wakati leo anamaliza kusema hivyo, kuna basi nyeupe iliwasili nje ya ghorofa na kuegesha kwenye gesho la magali lililokuwa upande wa mashariki. Mheshimiwa, tayari ameshafika. Alisema mlinzi aliyekuwa kwenye mlango wa kuingia ghorofani baada ya kuipiga simu ya Mr. Law na kupokelewa. Okay. Mr. Law alipopata taarifa hizo Alikata simu na kuwapasha habari wako wake. Ah, tayari jopo la wataalamu na madaktari limeshafika. Ah, sawa. Wakaribishe na uandae taratibu zote kama zilivyopangwa. Sawa kiongozi. Mr. Low akaelekea nje haraka na kuwakuta wawasili hao wakishuka garini wakiwa na basha nyingi. Oh, bwana Johnson, mambo vipi? Umekuwa sana kijana wangu. Mr. Law alipia na mikono wa Harry na kijana moja mwenye macho wa kusinzia aitwaye Johnson. Ah, <laughs> ndio hivyo mzee wangu. Lazima tukue maana miaka na katika kwa kasi sana. Basi hapo akacheka sana na kugongesha mabiga yao kwa furaha. Sasa wahi ndani mnasubiriwa kwa hamu sana. Basi Mr. Law alimchukua Johnson na jopo lake wakaingia ndani ya jengo hilo refu. Walifika kwenye sakafu ya saba na kuingia ndani ya chumba cha mkutano. Watu wote wakasimama na kupiga makofi mengi tu hewani ili kuwakaribisha Johnson na jopo lake. Hai sasa mtaalamu wetu ameshafika na ndio huyu hapa, hao wengine mnaoona ni wachukua picha na watabibu ambao mtakwenda nao huko Dagia. Basi watu wakafurahi sana kuona safari hiyo imekuwa na maandalizi ya kutosha. Basi mwongezi kadhaa yalifuata pamoja na utambulisho mwisho watu waliokuwa kwenye viti wakatakiwa kujisajili kwenye mpango huo wa kwenda Dagia kutafuta madini ya Midnethia na maua ya Habinebo flowers Hakuna aliyepinga wote walikubali na kutia sahihi zao kwenye kitabu cha watakao safiri huku nyuso zao zikionyesha dhamira dhati <laughs> Nimefurahi sana kuona vijana mnakiwa mafanikio namna hii sasa kila kitu kimeshandaliwa na jioni mtanza safari ya kuelekea sehemu sika kwa kutumia basi letu kubwa kabisa. Alisema Mr. Law baada ya kuwa Johnson amefika chumbani humo akiwa na jopo lake. Mambo yalikwenda sawa sawia. Siku hiyo washirika walijitokeza kwa ajili ya safari. Walipatiwa chakula wakala mpaka wakasaza na waliochoka walionyeshwa mahali pa kupumzika. Yote hayo ya ni mandalizi ya safari itakayoanza baadaye wakati wa giza. Sasa sekunde sio dakika na siku sio mwaka. Haraka tu siku ilifika na kwa kuwa kila kitu kilikuwa kimeshaweka sawa basi safari ikaanza. Sasa Wasohari walikuwa ni 38 ukijumlisha na jopo la wataalamu. Basi kubwa lenye rangi ya manjano ndilo lilotumika kuwasafirisha wanasohari hao. Taratibu gari likatoka kwenye gesho la magari lililokuwa nje ya ghorofa na kushika barabara kuu iliyokuwa mita chache tuka kwenye uwanja wa ghorofa hilo. Mwendo wa gari ulikuwa mdogo. Huku taarifa ya habari ikilindima kwa mbali tokea kwenye redio ya gari. Kila mwanasohari alikuwa na begi kubwa ilopewa na kampuni ambalo ilikuwa na vitu muhimu kwa ajili ya kuikabili safari. Hey, kuna vinywaji kidogo hapa, niwapatie. Alisema Ajax ambaye yeye alikuwa ni mtoa huduma wa basi ambaye kazi yake ilikuwa ni kuhakikisha anawapatia abiria vitu staheke na kuwasindikiza mpaka nje msitu kisha yeye na dereva watageuza gari na kurudi mjini. Ah, 
Kablete bwana unatuliza swali gani hilo? Alijibu Abu Bakar aliyekalia mgongo kwenye seti ya nyuma huku akiufunika uso wake kwa kapelo ya kijevo. Na ndipo Ajax akaanza kutembeza vinywaji kwa kila moja. Wengine aliwapa sharbati kwa biskuti na wengine waliotumia vilevi aliwapa bia. Muda ulizidi kwenda. Huku gari nalo likilindima kwa mwendo wa kawaida. Kudadeki, humu kwenye gari kuna ubaridi ese. Albert yeye pombe kawa imeshamlewesha. Sasa ufamu wake uko umetikiswa kidogo na pombe. Akaanza kuongea peke yake huku akilivuta blanketi na kujifunika miguuni mpaka kifuani. Akikiacha wazi kichwa chake huku mkono wa kulia akiwa kashikilia chupa bia. Ah, niacheni leo bwana. Kwanza huko kwenye msitu tunaenda kuonana na predator. Sasa ngoja tuone watu watakavyokunywa mikojo yao wenyewe. Huku anakimbia predator. <laughs> Kwa mtu anejua sura ya kilevi basi asingepata tabu kumtafsiri Albert. Alikuwa na sura iliyovimba vimba na midomo iliyochuboka. Bila shaka alikuwa ni mlevi hatari. Yaani wale walevi wa kulala mitaroni. Kwa majina mengine huwa anaitwa walevi mbwa. Sasa karibia watu wote waliokuwa garini walimgeukia Albert na kumtazama kisha wakaangua cheko ama tabasamu. <laughs> Jamani unasikia baridi? Hata mimi nasikia baridi tupeane joto basi. Manywe mwanamke ambaye naye alikuwa amelewa alitoka kwenye siti ya mbele na kuja kwenye siti ya nyuma alipokuwa Albert. Ubeane joto na nani? Malaya wewe. Sasa hapo ndo inakuja ile kauli ya kwamba pombe sio chai. Mara matusi akaanza. Nani aliyekwambia mimi ni malaya? Wewe fara nini? Alitukana manywe na kugeuka ili arudi katika seti yake ya mwanzo iliyokuwa mbele. Lakini Albert alimshika mguu wake huko akiropoka ovyo. Sasa manywe alipojaribu kujinasua akajikuta anadondoka na kumdondokea Albert. Tulia boya wewe nikupe vitu. Albert akamkusanya manywe na kumvutia kwake. Sitaki bwana. Wewe unaniita mimi malaya. Kwa nguvu ya pombe wote wakajikuta wanafanya mambo ya ajabu ndani ya gari. Maana walipiana midomo na kuanza kunyonyana denda hadharani. Walinyonyana denda kwa muda mrefu kisha wakaingizana ndani ya blanket. Kilichoendelea mimi sijui maana dereva alizima taa zote zilizokuwa ndani ya gari na kufungulia mziki wa blues kwa mbali. Basi safari ikaendelea mpaka nje msitu mkubwa wa Dagia. Kwa kuwa sasa bado ilikuwa ni wakati wa usiku na giza lilikuwa limeshasha mele. Ilibidi dereva aegeshe gari pembeni na kusubiria pakuche. Maana muda huo haukuwa mbali sana. Karibia watu wote walikuwa melala kasoro dereva na mtaalamu wa kutafuta madini yani Johnson yeye yeah, alikaa kitako na kuegemeza mgongo wake kwenye siti ya gari huku akiendelea kuwaza na kuwazua ilipofika saa kumi na moja alfajiri wote waliamshana na kushuka nje ya gari ijapokuwa wengine walikuwa bado wana mawenge ya ulevi kichwani mwao baada ya wote kuwa ameshuka dereva hakuwa na chakupoteza aligeuza gari na kurudi mjini akiwa na Ajax basi Jumla ya walioshuka garini walikuwa thelathini na nane yani wanawake kumi na moja na wanaume shule na saba. Wale wanasohari walioandikishwa walikuwa thelathini na moja na mtaalamu mmoja ambaye ni Johnson. Wachukua picha wawili ambao ni Martha na Daudi. Wanne waliobaki walikuwa ni matabibu. Sasa katika wanasohari wote Hakuna hata mmoja aliyekuwa na simu kwani kabla safari ijaanza kila mmoja aliamrishwa kuacha simu kwa kiongozi Mr. Duglots. Sasa wakiwa na mabegi yao pamoja na tochi kubwa walizopewa na Rose Campan wakaingia ndani ya msitu mmoja. Baada ya mwingine huku Johnson akitangulia mbele kama kiongozi wa jopo zima la wasaka mali za madini aina ya Mednethia. Sasa hofu na mashaka vilikuwa ni moja sehemu ya safari hiyo. 
Huku wengine wakishtuka na kuogopa kwa kukanyaga miti mikavu iliyotoa sauti ya kuvunjika na wengine wakioweseka kwa kuguswa na majani ya mizunga zonga. Basi tu ilimradi kwenye vingi vilio ndipo kwenye harakana ya msiba. Jamani. Hivi huku hakuna simba maana mm, so kwa ukimia huu. Alisema mwana sohari mmoja na mwenzie akamkatisha kauli kwa kumtaka akae kimya kama hana la kusema na sio kutishana. Basi baada ya yeye kutakiwa akae kimya akafuata agizo na kukaa kimya kabisa. Huku safari ya kutokomea ndani ya msitu ikizidi kushika tamu. Sauti za wadudu wa porini zilikuwa nyingi sana nao ndege ya usiku hawakuacha kupaza sauti zao. Walipayuka na kuruka hapa na pale. Sasa muda ukaenda na hata giza likaanza kutoweka na nuru ya jua ikaonekana kwa mbali wakati wa mavanda. Bundi nao hawakuwa mbali. Wairuka kwa wingi wakiokoteza okoteza wadudu mbalimbali waliofaa kuwa chakula chao. Kwa kweli msitu huu ulikuwa unatisha sana ila tu uthamani wa pesa ndio ulikuwa unawafanya watu wasiwaze sana kuhusu salama wao. Jua lilizidi kusogea tokea mashariki ya mbali mpaka kufika katika uso wa anga la magharibi mwa Afrika na tayari saa ya Ghana ikasoma saa mbili asubuhi. Sasa wakati wanasohari hao wakiendelea na safari kuna vitu alianza kuvika nyaga bila ya wao kujua na vitu hivyo vilikuwa vikifanana na wadudu. Kweli havikuwa vitu bali walikuwa na wadudu jamii ya siafu. Na siafu hao walikuwa ni wakubwa kupita siafu wa kawaida na hata rangi yao haikuwa nyeusi ila ilikuwa ni rangi ya dhahabu. Mtume, hi? Nini hiki tena jamani kiminingata? Aliuliza Manyue huku akipapasa shingo yake baada ya kuhisi maumivu makali shingoni. Sasa kabla hajajua kilichomuuma akashangaa anang'atwa tena sehemu nyingine ambayo ilimpatia maumivu makali kuliko yale ya mwanzo. Alipogeuka muangalie jirani yake akashangaa naye jirani yake anaugulia maumivu. Punde si punde. Watu wote wakajikuta wanapatwa na maumivu katika sehemu zao mbalimbali za mwili kwa kung'atwa na wadudu ambao bado wao hawakuwajua. Kelele nyingi zikaibuka huko kila mmoja akihitaji kujinusuru yeye na roho yake. Tukimbieni, nifateni mimi. Alisema Johnson aketimua mbio kuelekea kusini mwa msituni. Nao wanasohari wake wakaanza kumkimbilia huko huko kwa kasi, sambamba na kujiputa puta wadudu waliokuwa wamewapandia sehemu mbalimbali za miili yao. Walikimbia kafika katika eneo moja lenye ardhi ya changarawe ambapo hapakuwa na wale wadudu jamii ya siafu. Na ndipo wote wakasimama huku wakijiputa puta. Huyu akijiputa kule na wengine akijiputa huku. Sasa katika ile purukushani watu kadhaa walijikuta wanaacha mabegi yao huku wengine wakipunguza baadhi ya nguo zao. He, ila kiboko alikuwa ni manywee ambaye yeye alivua nguo zote na kubakiwa na nguo ndani tu yani chupi. Jamani, nini kimetokea? Ah, ah sijui ni wadudu gani. Ah, I see, wanauma sana I see. Kila mmoja alihoji na kusema lake. Lakini Johnson yeye alikuwa mtulivu muda wote. Akihitaji kufahamu ni wadudu gani wanaowasumbua kiasi hicho. Sasa katika kupepesa macho, akafanikiwa kumuona siafu mmoja akiwa katika shingo azuena. Hawa ni siafu wa dhahabu. Akasema Johnson alipokuisha kumkamata siafu aliyekuwa shingoni mwa zuena. Kisha akaminya siafu hiyo kwa vidole vya mikono yake na kumsambaratisha. Siafu wa dhahabu mwingine akahoji kwa kusikia aliwasema Johnson. Ndio, ni siafu wa dhahabu. Hawa ni siafu wanaopatikana kwenye misitu mikubwa. Uwega wana sumu inayouma lakini si hatari sana maana haina uwezo wa kusafiri katika mwili wa mwanadamu isipokuwa tu ni kusababisha maumivu tu kwenye ngozi pindi siafu huyo amngatapo mtu. Aha, kwa hiyo na mabegi yetu je tunapataje? Ah, hakuna budi, inabidi tuyafuate tu maana haitakiwi ripotee hata begi moja kwa vile mabegi yote yana vitu muhimu ndani yake. Basi, baada ya Johnson kujibu swali hilo la Zuberi kuhusu wanayapataje mabegi hayo, 
basi watu wengi wakaguna na kukunja sura zao kuonyesha hawatamani kurudi kwenye imaya ya siafu hata kwa hatua moja sasa mzozo kaibuka kati ya walioacha vitu vyao kwenye imaya ya siafu na watu waliokimbia na vitu vyao vyote wale we, waliokuwa na vitu vyao hawakutaka kuungana na wengine ili kufata vitu vya wenzao kwani waliamini wao hawahusiki na wala hawanatia lakini pia wale walioacha vitu vyao kwenye imaya ya siafu hawakutaka kwenda peke yao maana walikuwa wachache tena wenye hofu na uoga mwingi. Ah, jamani. Mimi nadhani tuache kubishanabisha na hapa. Tuendeni kwa pamoja basi tukachukue kila kilichopotea na tuendeni na safari. Pamoja na kusema hivyo, Johnson haikuwa sababu ya kuwafanya watu eti waache kuzikunja sura zao na kukunja mioyo yao. Hapana. Ndipo alipotokea kijana mmoja aliye na moyo safi pamoja na ujasiri wa kina. Akajitolea kwenda kufata vitu vya wenzake ijapokuwa yeye hakuwa chochote kwenye himaya ya siafu wa dhahabu. Sasa je, huyu ndo mwanaume sasa? Hmm. Yaani wanaume kama hawa ndio wanaotakiwa kwenye safari kama hizi. Kila mmoja alionyesha kumsifu kijana hodari aliyejitolea. Kijana huyo aitwaye Mahmud alikimbia kwa kasi ili asiwape nafasi siafu kumngata. Alipofika aliokota mabegi pamoja na nguo kwa haraka kisha akatimua mbio tena mpaka waliposimama wenzake. Akavitua vitu hivyo chini kisha akarudi tena. Alifanya hivyo kwa awamu mbili na akawa kashamaliza kuvileta vitu vyote vilivyoachwa kwenye himaya ya siafu. Sifa nyingi zilikuwa juu yake, watu wakimsifu kwa alichokifanya. <laughs> na wewe muangalia nani? Hebu vanga bwana, usitonyeshe mchupi wako hapa. Karim akamwambia Manyue aliyechelewa kuvaa nguo zake. Afu na wewe acha kufuatilia maisha yangu bwana wewe. Ai, ndio maana Mungu akakuumba mfupi. Maana alijua angekuumba mrefu, ungesumbua sana watu. Hmm, na kichwa chako cho kama ugali wa msibani. Sasa kwa jinsi alivyokuwa akiongea mwana dada Manyue sambamba na uso wake wenye mashavu makubwa na pua ndogo ilitosha kuwafanya watu wacheke na kutulia kabisa. Alafu ya mdada, usinjibu na votaka. Mimi sio mnunuzi wa malaya. He, nitakufinyanga finyanga hapa sasa hivi. He? Umfinyange nani? He, jamani. Hatujaje huko ajili ya gombano. Kila mmoja kusanye kilicho chake na tuende na safari. Ilibidi Johnson aingilie kate. Sasa baada ya Johnson kuwachanisha wanasohari wake, safari iliendelea. Lakini bado Manyue na Karim waliendelea kutazamana kwa majicho ya husda. Kila mmoja akijawa na chuki dhidi ya mwenzake. Walizidi kutembea mpaka ilipofika saa saba mchana wakaweka kituo ili wapate kupumzika na kula chakula ambacho kila mmoja alikuwa nacho katika begi lake. Vilikuwa ni vyakula maalum vya kuweza kuua njaa kwa haraka pindi utakapokula kidogo tu. Jamani tuweni makini kwenye kula chakula kila mmoja alikuwa budget na si kula kiurafi safari bado ndefu Johnson aliwaasa unosahari wake wasile hovyo chakula chao kisije kikaisha kabla kufika popote basi mapumziko yakachukua nafasi mpaka pale ilipofika malango ya saa kumi jioni muda ambao Johnson Aliwataka wanosohari wake wanyanyuke na kuendelea na safari. Basi safari ikaendelea. Njiani Martha na Deo hawakuacha kupiga picha katika kila walichoona kinastahili kukaa kwenye kumbukumbu za kamera zao. Walipiga picha huku mioyo yao ikijawa amani na furaha. Soga zikachukua nafasi kila mmoja kitia chomekeo lake na kuangua cheko la matumaini huku sauti nzuri za ndege wa mwituni wa randao nyakati za mchana zilikolea ndani ya msitu huo wenye utulivu sana miti jamii ya minazi ilikuwa muhimu sambamba kabisa na vichaka vya mitonga pori mingi mingi tu isiyo na idadi ah, kuda deki matonga he hivi mnajua matonga abubakar yeye alikuwa kwanza kuyashubokea matonga na kuyachuma kwa wingi akiwahamasisha na wenzake ya kwamba matunda ya mitonga ni matamu sana na yana faida nyingi kiafya. Basi watu wengi waliachuma matunda hayo yanayofanana na mabungo ikitofautishwa na ukubwa na ugumu wa kifuu maana 
hata ladha haikuachana mbali sana. Waliachuma matonga kwa wingi kisha safari ikaendelea. Sasa wakati kila mtu akiwa na matonga yake mkononi na wengine wakianza kuyala matunda hayo yenye tunda mali za Kiafrika. Sasa yeye Johnson wala hakutaka kuyashobokea matunda hayo ya mitonga. Alibaki tu akiwatazama wenzake wanavo yapapatikia kwa fujo kama watu wasiopata chakula kwa muda wa siku tatu. Joel ilizidi kutua upande wa magharibi mwa Afrika. Hatimaye saa mbili na nusu ikafika na wingu la kiza likaibugika mbingu usiku ukatimu. Sasa kwao haikuwa mtihani kwani Kabla giza halijashamiri walikusanya kuni kavu kwa mbichi na kutafuta mahali pazuri palipofaa kupumzika. Wakakoka mabiu ya moto na kukaa kwa kuizunguka mioto hiyo sawa sawa na kumbano za soga na hadithi zenye uongo na kweli. Sasa huyu aliongea hili yule akasema lile huku akipiga msosi kama kawaida. Johnson yeye kuacha kwa stisitiza wanasohari wake juu ya kutumia vizuri chakula chao ili wasije kukumbwa na janga la njaa hapo baadaye. Walipomaliza kula, walitoa mahema kwenye mabegi yao na kuyapanda mahali hapo sasa ambapo waliweka kambi ya usiku mmoja. Wengine wakaingia ndani ya mahema kutafuta usingizi, wengine wakabaki nje wakiwa wameuzunguka moto na stori zikiendelea. Sasa kama inavyofahamika kwamba usingizi una nguvu sana kwa viumbe hai vyote. Yaani unywe tandawizi, unywe kahawa, siju ule tambu. Lakini kama usingizi umekwamlia, utalala tu ataiweje. Kwa maana hiyo mpaka ufikia asubuhi ya saa mbili, wote walikuwa melala isipokuwa mmoja tu. Na ni mtaalamu wa kutafuta madini si mwingine, Johnson. Haya jamani, hamkeni tuendelee na safari, hatuna muda kupoteza. Johnson aliwahamisha wanasohari wake nao wakaamka. Ijapokuwa alikuwa na uchovu sana lakini hawakuwa na bodi. Walijiandaa haraka haraka na safari ikaunguruma tena kuchanya msitu wa Dekia. Kama kawaida bwana, ilipofika mchana wa saa saba, waliweka tena kituo na kupumzika wa kila chakula. Baada ya mapumziko wakaendelea na safari mpaka kiza kikatanda nao wakaweka tena kituo kingine wakakoka mioto wakapanda mahema na kupumzika sasa siku hiyo wanasohari walikuwa wamechoka sana kiasi cha wengi wao kuingia kwenye sehemu ya kupumzikia mapema tu huku waliobaki kando ya moto wakiwa wachache sana usiku kucha Johnson akulala alikuwa kitafakari ramani ya safari nzima akiwa na chombo chake kidogo dogo tu cha kusomea dira. Aliendelea kwanza na kuwazua huku akiutazama moto na voaka kwa kupamba na mara chache akisinzia kwa usingizi mzito uliorundikana kichwani mwake. Mawingu yalizidi kukimbizana angani kwa sheria dunia inazunguka vyema kwenye mihimili yake na kubadili masaa kwa dakika. Nyote asubuhi itwayo ngado. Ilisogea karibu kabisa na uso wa Afrika Magharibi. Nacho kibaridi kikawa kikali sana. Watu wakaanza kujikunyata kama majongoo mpaka ilipofika saa mbili kasorobo. Johnson alizinduka Tokyo usingizini na kutazama biwi la moto wa ilolikoka jioni ya jana ambapo kwa muda huo biwi hilo liteketea na kubaki majevu tu huku moshi mchache ukifuruma kwenda juu. Eh, jamani amkini 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 kumekucha amkini alinyanyuka na kuanza kuamsha wenzake ili wajiendelee na safari endelee. Haikuwa rahisi kwenye kuamka. Kila mtu alinyanyuka kwa kujizoazoa maana uchovu ulikuwa ukiwa kabili sana. Huyu alisonya. Yule akajikuna, mwingine akavuta mafua kwa ndani mpaka wote wakaamka. Ah jamani, jiandeni haraka tondoke. Ah. Wewe nae bwana, unatufanya kama misukuru yako bwana. Yeye hutaki hata tupumzuke. Kwanza tunawainini bwana. Ah. Manyoe alikuwa msema hovyo siku zote. Na ndiye aliyenyanyua mdomo wake na kumpinga Johnson kwa muda huo. Alafu mwanamke unaonekana unalaana sana. Kwani unajua kama tunazidi kuchelewa ndivyo ambavyo safari inazidi kuwa ngumu. Maana hata chakula chenye kitatuishia kabla hatujafika tunapokwenda. 
kwa hasira, Martha aliingilia kati na kumjibu manywe kwa ukali. Jamani, afu kwa nini mnapenda kunisakama hivyo? Yaani mimi nikiongea na huyu, huyu anaingilia. Nikiongea na huyu, anatokea mjusi mwingine aliyokosa kazi ya kufanya. Sasa, naomba niwape tahadhari. Atakuja kupigwa mtu huyu mstuni? Hey, na sijui kapigwaje. Mimi huaga sipendagi mazoea. Manywe aliposema hivyo tu Martha akaja kwa kasi na kumvamia ugomvi ukaibuka bwana. Oh, hebu acheni basi gombana nyinyi. Alafu nyinyi ni ndugu sasa. Watu waliwamlia Martha na Manywe wasije wakaumizana. We mtoto. Hivi unachezea moto sio? Laiti tungeachwa dakika moja tu wangeokota maiti yako. Maneno mawili matatu alifuata mpaka pale Johnson alipomuita Martha ambaye ni mdogo wake wa damu. Martha. Hivi ni mara ngapi nakukataza tabia yako ukorofi? Hapana kaka. Huyu mwanamke anaweza kufanya safari iwe ngumu bwana kama tutakuwa makini naye. Ah ah. Hata kama haukupaswa kumjibu. Ukumbuke anayemjibiza mwenda wazimu ni mwenda wazimu pia. Kwa hiyo ili kushinda kwenye heki masharti uchunge kinywa chako. Haya tuondokeni. Baada ya Johnson kuyasema hayo Hairusu safari endelee. Walitembea kwa umbali mrefu mpaka ilipofika saa saba mchana wakaweka tena kituo ili wapate chakula na kupumzika. Ilipofika saa tisa kama kawaida safari iendelea lakini walipotembea kwa muda na nusu saa kuna mahali walifika wakaisu tofauti. Johnson ndiye aliyokuwa wa kwanza kuhisi kitu. Alihisi kuna chakacho upande wa kulia mbali kidogo na walipokuwa akipita. Ilikuwa ni sauti ya nyayo zinazokanyaga majani makavu. Ndipo Johnson akawataka wanasohari wake wasimame na wao wa kimya ili kuweza kusikiliza kwa umakini nini kinachowasogelea. Waliposimama na kutega masikio ndipo walipozisikia vyema chakacho hizo. Kumbe hazikuwa kulia tu bali hata kushoto zilisikika na zilikuwa zikisogea mahali walipokuwa misimamo kina Johnson. Sakatika kuangaza ngaza Zuberi akaona watu waliovaa mavazi ya ngozi za wanyama na mikononi mwao wakiwa na silaha za jadi kama vile mishale, mikuki na kadhalika. Kwa kuwa Zuberi ndiye aliyekuwa kwanza kuona watu hao, moyo wake ukamlipuka na hofu tele kamjaa. Uogo kamfanya kurupuke mbio bila kujua anaelekea wapi. Lakini watu hao porini hawakuruhusu amalize hata hatua tatu. Wairusha mkuki ambao ulienda hatua mbele yake na kumfanya afunge breki ya ghafla iliyompelekea kuanguka chini. Kabla hajanyanyuka, watu hao wakao washafika na kuwaweka wote chini ya ulinzi. Nini kida nani? Hebu niache ni niache nimesema. Mwanadada Martha alijitahidi kuleta ubishi. Alishikwa lakini watu hao hawakujali walizidi kuabize. Kaya na makusi tu jambini. Kwa lugha tata aliongea mporipori mmoja. Mwenye nywele ndefu sana ambaye alionekana kuwa ndiye mkuu kikose hicho cha watu wa porini. Muda si mrefu akina Johnson wakawa ambaloni mwa watu hao. Watu wenye kuongea lugha ya kiporepori tu. Nasema niache bwana wewe mweo. Bado Martha alizidi kuleta varangate. Lakini akiweza kumsaidia kwani alikuja mporipori mmoja na kumpiga kichwa cha paji la uso wake. Hapo hapo akadondoka chini na kuzimia. Sasa kwa machungu mazito Johnson akajitutumua na kutoka kwenye mikono ya mporipori aliyekuwa amemshikilia. Sasa kwa kasi akawa anamfuata ile jamaa aliyempiga dada yake. Lakini naye akajikuta anapigwa rungu la kichwa paka kazimia na kudondoka chini kama gunia la mihogo. Kimya kifupi kikapita wanasahari wote waliingia na hofu kubwa juu ya maisha yao. Kaka Nemia, yule mkuu wa watu pori akawaamlu wenzake wa wabebe Martha na Johnson kisha wawachukue na wale wengine ili ondoke nao. Hakuna aliyeweza kupinga tena. Wote wakakamatwa na kupeleka kusikojulikana. Safari kageuka na kuelekea kusini Magharibi. Walitembea kwa takriban mita tatu mwishowe wakatokea kwenye kijiji kidogo kilichojengwa kwa miti migumu na kuwezeka kwa nyasi. 
Sasa watu kadhaa waliokuepo katika kijiji hicho wakaja kuwapokea mateka huko kifrai na kuongea lugha yao ya porini ambayo hakuna hata mwanasohari mmoja aliyekuwa akielewa. Moyo wa Daudi ukatetemeka sana baada ya kuziona nyama zilizotundikwa kwenye majumba hayo ya miti. Nyama ambazo hazikueleweka ni za nani. Japo akili ya Daudi iliamini ni nyama za watu. We bibi vipi? Tuko bwana mbele yangu, pepo mkubwa wewe. Manyoe alikerwa sana na bibi mmoja aliyemsogelea na kumpapasa ngozi yake. Huku bibi huyo alielembwa kwa virembo vya miti akicheka na kukinua meno yake meusi kama vipande vya mkaa au kava la tekno. Sasa wanawake wa kijiji hicho walikuwa akitisha na kushangaza kwa virembo vyao vya miti walivyokuwa navyo masikioni na pwani. Na kama ulishawahi kutazama ile movie ya Apocalypse basi ninaamini utakuwa umewakumbuka hawa wanawake. Ile movie ambayo jamaa alikuwa anafanana sana na Ronaldinho. Basi walienda kuwekwa katikati ya uwanja wakizungukwa na wapolipoli kisha ukaletwa unga mweupe wakawa wanapakwa kwenye sura zao huku na kijiji wakipiga shangwe kwa furaha. Hakuna aliyejua na maanisha nini wala kujua nini kinafata baada ya wao kupakwa maunga meupe ila hawakuwa na budi kuyakubali yote aliyokuwa mbele yao. Muda ukaenda na kiza kikaingia. Kasherehe kakishkaji tu kakafana naki pale. Mwisho wa kina Johnson wakapelekwa kwenye mabanda yaliyojengwa kwa miti migumu. Vilikuwa ni vinyampasika vikubwa kiasi na kwa kuwa sasa walikuwa wengi wakagawa kwenye vinyampasila viwili. Bado Johnson na mdogo wake walikuwa kwenye hali ya uzilai ijapokuwa wenzao walijitahidi kuamsha lakini bado hawakuamka. Vilio, majuto, simanzi na sonona vyote viliamia ndani ya vinyampasila kila mtu akiona ukomo wa uhai wake mbele ya macho. Sasa wale watu pori waliendelea na sherehe yao nje na ya vinyampasila wakiwa wamekoka biwi kubwa la moto. Mabegi ya wanasohari yalichukuliwa na kwenda kuhifadhiwa kwenye nyumba ya mkuu wa watu pori. Nao wanasohari wakabakiwa bila kifaa chochote zaidi ya nguo zao walizozivaa milini. Pombe za kienyeji na nyama choma vilikuwa ni viburudisho kwa watu pori usiku huo wakiza usiokuwa namba la mwezi. Kadri muda ulivyokwenda ndivyo watu pori walivyozidi kupungua nje ya nyumba zao na kwenda ndani kwa ajili ya kupumzika. Sasa nje wakabaki wa pori pori watano tu kwa ajili ya kuwalinda wanasohari wa Rise Company wasije wakatoroka. Sasa ubaridi mkali uliwapiga wanasohari wa Rise Company wakiwa ndani ya vinyampasila ili hali hawana hata kipande cha shuka la kujifunika. Hakuna hata mmoja aliyeweza kupata usingizi kwa sababu ya nyukwe nyukwe za hofu moyoni mwao. Wengine walisogea kwenye kuta za miti ile ujengewa vinyampasila na kujegemeza ili kuitua mili yao iliyojibeba tangu mchana. Wale walinzi walikunywa pombe nyingi wakalewa na kujikuta kilala fofofu bila kujitambua. Huku moto waliokoka ukiendelea kuaka. Sasa ilipofika saa saba za usiku Martha alisikika akikohoa baada ya kuzinduka toka kwenye hali ya kuzimia. Kwa kuwa wenzake walikuwa macho wakimsubiri mke walimwendea na kumjali. Kati ya hao wote waliomwendea Martha, Daudi ndiye aliyekuwa kidete kumjali bibi ya Martha na yote ni kutokana na ukaribu wao wa kikazi kwa muda mrefu na mahusiano ya kimapenzi baina yao hao wawili. Martha, unijisikiaje? Upo sawa. Pamoja na nyingi peti lakini Martha hakujibu chochote. Alibaki tu amekodoa macho huku akiashangaa mazingira ambayo hakuwahi kuyaona na wala hakujua amefika japo. Wewe nani? Mi Daudi. Martha, umenisahau? Hebu rudi katika hali yako ya kawaida. Martha, hapa tupo mikononi mwa watu pori. Watu pori ndio akina nani? Na kakaangu yuko wapi? Utakwenda kuwajua asubuhi ila kakaako yupo pale kazimia. 
Daudi alimuonyesha Martha alipoka kake. Naye Martha akanyanyuka haraka na kumwendea kaka yake ambaye bado hakuwa na fahamu. Kaka, amka kaka. Kelele za Martha zikamfanya mlinzi mmoja wa waporipori aliyekuwa amelala kwa ulevi ya mke na kusimama kisha akaanza kukimbia huku na kule bila kujielewa mpaka kakanyaga biwi la moto na kupiga mayowe baada ya kungua na kuisimamivu alipopiga yowe wenzake wote nao wakaamka na kumkuta akiwa kaka chini akiokumbatia mguu wake wa kushoto pamoja na kutoa mate mengi mdomoni akiapaka kwenye unyayo alipongua Njeniki wenzake wakamuliza naye akaonyesha mahali alipongua wakawa na mtibu huko ndani ya kinyampasila Martha akiendelea kumlilia kaka yake Alimlilia kwa muda mrefu na machozi mengi yakawa yanamtirika na kumdondokea mtaalamu Johnson Kupitia matoni ya machozi hayo kumdondokea Johnson kwa muda mrefu akarudiwa na fahamu Kaka umeamka pole sana kwa kilichokuta Furaha ikawa bayana juu ya uso wa Martha hata mashavu yake yakajikuta sasa napatwa na tabasamu la kina ailolipata mara tu baada ya kaka yake kuzinduka. Hapa tupo wapi? Johnson akauliza swali kama lilouliza mdogo wake baada ya kuzinduka. Ah, hapa tupo kwenye himaya ya watu pori waliotushikilia tangu jioni. Ndipo Johnson alipojaribu kuvuta kumbukumbu apate kumbuka yote aliyotokea mwisho akangamua. Kwa hiyo hao watu ndio wametuleta hapa. Ndio. Kimya kikachukua nafasi mpaka asubuhi ilipotimu. Walikuja kuchukuliwa na askari wa kijiji, wakatoa nje ya vinyampasila na kusimamishwa mbele ya kundi la watu pori likiongozwa na mkuu wao aliyekalia kiti cha mbao na mkononi akiwa ameshikilia kanili fimbo ya wangozi. Sasa waliwekwa chini ya ulinzi mkali wasiweze hata kufurukuta. Nusu dakika mbele yao akaja kusimama mporipori mwingine akiwatazama kwa jicho la udadisi huku akiacha mikono yake nyuma ya kiono chake. Bajaduze bureki. Yule mkuu wa kijiji aliuliza swali kwa lugha ya kipori. Kisha yule mporipori aliyefika punde akawa tafsiria wa kina Johnson. Kiongozi anauliza, "Nyinyi ni kina nani na umefata nini huko?" Ah, sisi ni watafiti toka katika kampuni ya utafutaji madini na tumekuja huko kutafuta madini. Alijibu Johnson na yule mtafsiri akawatafasiria wenzake maana katika kijiji kizima yeye pekee ndiye aliyeweza kuongea lugha ya Kiingereza. Pindi alipowatafasiria wenzake, kila mmoja wakaonyesha kuingiwa na mshtuko. Hapo hapo kiongozi wao akauliza swali likatafasiriwa kwa Kiingereza na mkalimani wao. Madini aina gani mliokuja kuyatafuta huko? Ah, ni madini ya Medinethia. He? He, yenye mnatari sana. Madini hao mnayoyatafuta yanapatikana katika kinywa cha nyoka Javin Jabir. Na endapo mtachokoza nyoka huyo, basi hata sisi tutaweza kudhurika. Kwa hiyo tutaruhusu mwatarisha maisha yetu. Itabidi muondoke na mrudi kwenu mlipotokea. Basi walifikia maamuzi wa topori na kuwakabidhi mabegi yao wa kina Johnson kisha wakawapeleka mpaka mahali fulani na kuwataka waitafute njia iliyokuwa mbele yao ili warudi mjini. Mmeiona njia? Nyoshini moja kwa moja na mtotokea kwenye barabara kuu ya kuelekea mjini. Akishini mnarudi kwenu na si kuendelea kuangaika huu ndani ya msitu. Endapo tutaona tena huu ndani ya msitu, basi tutawaua nyinyi yote. Sawa, tunashukuru kwa hilo. Johnson akawashukuru wa polipoli kwa kuwaacha huru kisha wakaifuata njia hiyo waliolekezwa ili kurudi mjini. Walitembea wakafika sehemu iliyo na njia panda hapo mtaalamu Johnson akasimama na kuwataka wenzake wamsikilize. Jamani niombe ni msikilize. Sisi sote tumekuja huku kutafuta pesa. Sasa na kuaje turudi mikono mitupo? Eti kwa sababu maneno ya watu wengine tu. Hivi kweli ile inawaingia clean jamani. Johnson aliposema hivyo tu, watu kama watatu wakakaa chini kwa kujibwaga, wakimaanisha wamechoka sana. Kwa hiyo unatakaje? Manyoe akajibu kwa swali, 
huku akiutoa mgongo wake katika mwinuko wa udongo uliounda kichugu kwa jinsi alivyouliza ilitosha kusema huyu mtu kapani ya kurudi mjini Amina pendekeza tugeuze mwelekeo na turudi tena ndani ya msitu kwa njia nyingine He Ivi Ivi una akili kweli wewe au ndo wale ukienda chupa ya maji safi ukirudi chupa ya soda Eh Mimi siwezi kuendelea na safari ya kijinga kama hiyo si mwenyewe hata atufiki bwana He Hivi kwani wewe mwanamke hivi wewe mwanamke ndio aina gani wewe au ni mchawi Mburu napinga kila kitu. Martha akaingilia kati. Ukaibuka tena ugomvi kati yao. Hebu turieni basi. Ah, hii sio lazima. Kila mtu ana uhuru wa kuchagua, hakuna haja gombana. Ambao tunaendelea safari tukae upande huu. Na mnao rudi mjini mke upande huu. Johnson akawaachanisha na kutoa maamuzi. Watu wengi wakasimama upande wa kulia ambapo ndipo walipotakiwa kusimama wote watakao taka kuendelea na safari. Alafu kushoto wakasimama watu kumi na moja wakijitoa kwenye safari ya kutafuta madini. Haya, sisi tunaendelea na safari tupiteni huko. Alafu mdogo wangu na bahati sana. Hmm. Manyoe akaendelea kumsakama Martha. Lakini Martha hakutaka kuongea tena. Alimtemea tu mate ya sura kisha akaondoka na kumwacha Manyoe akijifuta uso wake. Jamani, hivi muona huyu mtoto alivyo na dharawe? Bwana we, na umezidi ukurofi. Au mate ni haki yako. Maana umechagua kurudi mjini. Alafu bado unawashubokea wenzako. Hmm, hebu na nitokea hapa, mavyo wewe. Basi ikaishia hivyo. Manyoe na wenzake kumi wakaamua kurudi mjini huku Johnson na wanasohare na sita wakiendelea na safari ya kupogomea msituni. Mbona kamera yangu haipo ndani ya begi? Hatiwa chache mbele, Martha akafungua begi lake ili atoe kamera kwa ajili ya kuchukua picha. Lakini alishangazwa kuona hakuna kamera ndani ya begi lake. Kamera? Akauliza Daudi, "Ndio, hebu angalia kamera yako kwenye begi lako kama ipo." Daudi alipoambiwa hivyo, akashusha begi na kulifungua, lakini ndani yake hakukuwa na kamera. Ah, na kwenye begi langu hakuna kamera, tunafanyaje sasa? Ah. Martha akashusha pumzi na kutupa chini begi lake, alafu akajishika kiuno kwa kuishiwa pozi. Ah. Lakini haina noma, twende kwa wenzetu tukaangalie kwenye mabegi yao, pengine kamera zetu zitakuwa humo. Martha akakaa chini kabisa, akanyosha na miguu wakati wenzao wakizidi kuondoka na kuacha mbali. Tangu utotoni mwake, Martha alipenda sana sanaa ya upigaji picha. Na ndio sehemu kubwa ya furaha yake mpaka sasa. Ndoto yake siku moja aje kupata picha moja ambayo itauza sana dunia nzima. Kwa hiyo swala la kupotelewa kamera lilimchanganya sana. Hi, Daudi na Martha kwa wapi? Mbona siwaoni? Dada mmoja aitwa Isakina alitoa taarifa kwa wenzake baada ya kuona kuna mapungufu katika kikosi chao. Unasemaje? Eti Martha na Daudi hawapo? Johnson akauliza na walipoangaza bakaona ni kweli haraka akarudi walipotoka huku akikimbia kwa kudhania wenzao wamekumbwa na hatari. Martha, nyenyuka twende bwana. Una wenzetu wametuacha mbali hata uonekani. Daudi akajitahidi kumshawishi Martha ambaye hakutaka hata kuinuka. Kidogo wenzao wakafika. Martha, hivi na kiligani wewe mtoto? Ini sisi tunachochea kasi ya safari, alafu wewe ndio unapooza mwendo. Una maana gani sasa? Eh? Hasa nini kilichokufanya ukae chini hivyo? Johnson aligomba kwa hasira, wala hakutaka kumuuliza mdogo wake juu ya nini kilichotokea. Maana anajua vimbwanga vyake tangu mdogo. Uoga ni mtu wa kuzira hata kwenye hakuna. Ah, kamera yangu imepotea. Nini? Yaani kamera yako imepotea? Ndio nakaa chini kama mzoga? Eh? Hai hizo kamera ziko wapi? Ah, sijui labda kwenye mabegi yenu. Mabegi yetu? Eti kuna mtu mwenye kamera katika begi lake? Alipouliza Johnson kila mmoja akasanch katika begi lake ili kuhakikisha lakini hakuna aliyeona kamera. Ah. Asa mimi nitazipataje? Utazipataje? Unatuuliza sisi tena? Hebu inuka tuondoke bwana. Ilikuwa ni ngumu sana kumfanya Martha aendelee na safari bila ya kamera. Jambo lilompelekea Johnson achume bakora 
Sasa kama ni mbishi, utishindia na hii fimbo. Na wala haikuwa dawa. Martha alikuwa ladhi hata achapwe mamilioni ya bakora. Lakini bila kupata kamera yake, he, ni kazi bure. Johnson alitoa mikwala ya nguluzi na ya goko za mkuku, lakini wapi? Ndipo Daudi alipotumia cheo chake cha mapenzi kumsi Martha waendele na safari. Asikwambie mtu bwana mapenzi na nguvu kama maji ya bahari. Yaani Martha alijikuta tu ananyanyuka automatically baada ya kusikia sauti ya Daudi akimpembeleza. Hmm. Ila Martha siku hizo unadharau sana eh? Na unasahau nafasi yangu katika maisha yako. Anyway, ipo siku tanikumbuka. Na utajua thamani yangu kwako. Mtaalam Johnson alitema nyongo ya maneno kwa mdogo wake aliyekuwa jeuri wa kupitiliza. Basi safari ikaendelea huku watu wakilalamika na kuilani tabia ya Martha kuwafanya wao warudi nyuma badala ya kwenda mbele. Ah, Yanapata ungekuwa mbali kishenzi yani. Maneno kama hayo yalitamaraki huku Martha mwenyewe akiwa kauvuta mdomo wake kama chuchunge. Hii tabia kijirudia tena. Mimi sisimami wala kumrudia mtu. Ah, ibu nyamazini, nyamazini. Kuna kitu Johnson alikeese. Akawanyamazisha wenzake paka wa kimya. Kwa mbali wakawa nasikia tena chakacho zinakuja upande wao. Kila mtu atoe sila yake na awe tayari kukabiliana na chochote kitakachotokea mbele yetu. Johnson akatoa tahadhari na kila mtu akatoa panga kwenye ala iliyokuwa kwenye begi lake alafu akakaa stand by. Unajua vita sio lele mama eh? Siku zote vita zina wenyewe. Sasa kwa kudhihirisha hilo, wanasohari japo walishikilia silaha mikononi mwao lakini walikuwa kitetemeka kasoro Johnson na Mahamudu tu. Wao walisimama kikakamavu. Walitazama kwa makini mkubwa ilipokuwa ikitokea chakacho. Jamani ni mimi. Msinudhuru sina ubaya na nyinyi. Msishambulie tafadhali. Alijitetea mpori pori baada ya kutokea mbele ya wanasohari wa Rise Company. Alikuwa ni ule mkalimani wa watu wa porini. Unafata nini huku? Umekuja kutupeleza, si ndio? Hapana. Sijawahi kuachunguza. Bali imekuja kujiunga na nyinyi. Umekuja kujiunga na sisi kivipi? Nahitaji kutafuta madini pamoja nanyi. Nina vitu vingi sana na vijua kuhusu nyoka huyo. He? Kwani sisi tuvijui? Tunavijua sana tu. Hebu tulia kwanza. Johnson akamzuia Marina alikuwa kimjibu mtupori huyo aitwaye Frederick. Kwani wewe ni nani hasa? Johnson akatupa swali. Naitwa Amon. Nilikuja huku miaka mitatu iliyopita kwa ajili ya kutafuta madini ya Medinethia. Sasa nikiwa na wenzangu kumi na tatu lakini kilichotokea wenzangu wote waliuliwa na nyoka huyo. Nikabaki mimi pekee. Sasa nikiwa niliyechanganyikiwa na kukimbia hovyo nikajikuta natokea kwenye himaya ya wale watu wa porini. Nikaomba hifadhi wakanifadhili na kuwa mwanafamilia wao. Ndio maana mimi naweza kuongea Kiingereza kwa sababu sio damu ya wale wa polipori. Tafadhali, hebu naomba niongozane na nyinyi. Ah, hivi haututii ujanja ujanja we? Hapana, nasema kweli wa moyo ni mwangu. Aha, na umejuaje kwamba sisi tupo huko? Rafiki, mimi najua moyo wa mtafuta madini. Huaga wakati tamaa. Basi Johnson akawaangalia wenzake na kuwauliza swali. Mnakubali tuongozane na huyu mzee? Wenzake akakubali na ndipo mzee Amon aliporuhusiwa kujiunga na wanasohari hao. Pia nina zana zenu hapa. Alisema mzee Amon huku akipokuwa kwenye mkoba wake wa ngozi na punde akatoa kamera mbili ya Martha na Daudi. Eti nini? Martha alipoziona kamera, akatoka mbio akimwendea mzee Amon kwa furaha nyingi alipofika akamkumbatia na kumpiga busu kwenye paji la uso paka watu wakashangaa Nipe hii kamera yangu ah we mzee bingwa sana ah na mimi nipatie yangu Daudi naye akachukua kamera yake Basi tunokeni Safari ikaendelea wakati Martha akiwa na amani ya moyo kwa kupata kamera yake ipendayo Umeishi na wale watu kwa miaka mingapi Ah ni muda mrefu zaidi ya miaka mitano Mm, kwa hiyo chakula chenu kikubwa ni nini? Ah, chakula kikubwa ni nyama. Waga tunawinda wanyama kwa wingi sana. Na ndio chakula chetu kikubwa. Okay, okay. Ukiachana na nyama 
kama chakula chenu ni chakula gani kingine mnachokitumia Ah chakula chingine chakula chingine ni mizizi na mboga mboga tu za majani Basi hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Johnson na mzee Amon walikuwa mbele ya msafara wakizungumza mambo yao kadhaa haswa kuhusu kile kijiji cha watu pori. Eh? Huu mtu aina gani tena? Mbona mzizi yake imeelekea juu? Walijikuta wametokea mbele ya mti ambao mizizi yake ilielekea hewani na sio ardhini kama ilivyozoeleka kwa miti yote. Sasa haraka Martha na Daudi wakaset kamera zao na kuchukua picha za kutosha katika mandhari za mti huo. Ah, mti huu unaitwa Wemba, ni mti ambao mizizi yake inaisia kali na kusafiri umbali mrefu kwenda chini. Ukiona mizizi yake imeelekea juu kama hivi basi ujue chini ya ardhi kuna joto kali sana. Joto hilo linasababishwa na msuguano wa miamba migumu au uwepo wa kombuja karibu na mti huu wa Wemba. Hmm. Kombuja? Kombuja ndo nini? Uh, kombuja ni sehemu fulani iliyo na bonde bonde ambalo nyoka javi ni utumia kujisaidia haja kubwa. Yana manisha nyoka huyu hajisaidii hovyo hovyo kama mbwa koko. Kwa kauli ya Johnson watu wakaangua cheko mpaka mbavu zikawa bwana. Ah, jamani siwatanii msicheke. Nyoka javi ni hutafuta eneo lenye bonde kubwa na kutumia kujisaidia kila jisikia hapo haja. Kwa hiyo tuweni makini katika kila hatua tangu sasa maana mtu yoyote atakayedondokea kwenye bonde la Komboja na kukumbana na kinyesi cha nyoka Javin atakuwa hana bahati. Ataungua na kuiva kama mihogo. Kwani kinyesi hicho kina joto kali sana. Alipomaliza kuwapa elimu wakawacha mti wa Wemba na kuendelea kusonga mbele. Haikuchukua muda mrefu wakawa wametokea juu ya bonde kubwa lililokuwa likifuka mvuke wenye joto kali sana. Hii ndo kombuja niloambia kwa hiyo kweni makini. Inabidi tuvuke twende upande wa pili. Ah, umesema nyoka huyo anatumia mabonde haya kujisaidia. Kwa hiyo unataka kuniambia hayapo mbali na hapa? Ah, ni ngumu kujua yuko wapi kwa sasa ila mara nyingi nyoka huyo akaagi karibu na kombuja. Ukaa mbali sana na hujaga mara mbili tu mpaka mara nne kwa mwezi. Aha, kwani kwani anafana naje? Ah, na wewe bwana umezidi maswali bwana. Ili mkoa kama mwandishi wa habari. Cha msingi tuvuke kwanza kwenye hili bamucha ili, sijui kombucha, sijui. Zubiri alimkatisha maongezi Sakina aliyekuwa akimuuliza maswali mengi mtaalamu Johnson. So wakati huo Daudi na Martha alikuwa busy kuchukua picha. Wakati Johnson akiwatizama kwa jicho pembe jinsi walivobeba tabasamu nyusoni akahisi kuna kitu ndani ya mioyo yao na si kingine ila ni mapenzi ya dhati hakukua na cha kuambia alishia kucheka tu kichini chini kwani hata ye alipenda kuona mdogo wake anapata mtu wa kumpatia furaha wakati wote taratibu wakaanza kupita kwenye kuta nyembamba iliyo katikati ya mashimo mawili ya kombuja. Mm, jamani, hii kinyesi kinanuka vibaya kama usaa. Ailalamika asma baada ya kunusa harufu mbaya yenye kuchafua iliyokuwa ikitoka kwenye mashimo ya kombuja. Ila haikuwa sababu ya yeye kuacha kupiga hatua. Katika kupiga hatua, Jimmy akajikuta anapiga dochi jiwe dogo lililoota katika ukuta huo mwembamba na kuingia kwenye hati hati ya kutumbukia kwenye shimo la komboja. Wewe kwa makini bwana. Unatembeaje kimirunjo mirunjo bwana? Tukusahau sasa hivi. Oho. Kwa kusikia hivyo, Jimmy akaangua cheko na kuendelea na safari. Lakini hakuchukua muda mrefu, akajikwa tena na safari hiyo sasa alidondoka mzima mzima kuelekea chini ya shimo la komboja lililokuwa likitoa mvuke mwingi wenye joto kali. Watu wote wakastuka kusikia ukunga aliyopiga jimi. Jamani, tumsaidie mwenzetu. Wewe hebu acha ujinga. Sasa unamsaidiaje sasa? Hatuangalie namna namna gani ya kumsaidia mtu aliyeingia kwenye sehemu hatari kama hiyo. Marumbano akaibuka huku Jimmy akiendelea kupiga yoe za kuomba msaada. Jamani, tondokeni tu. Hakuna jinsi ya kumsaidia huyo. Kauli ya mwisho ilitoka kwa Johnson. Na muda huo hata sauti ya Jimmy haikuwa ikisikika tena. Ni wazi kuwa alikuwa ameshaiaga dunia. 
watu wenye mioyo meupe wakaanza kulia. Hamkatazi kulia ila kweni makini. Kweni makini kabisa na hatua zenu. Maana mkiangukia huko hakuna atakayewalilia nyinyi. Johnson akaongeza kauli na baada ya muda kidogo wakafanikiwa kufika ngambo ya pili. Hakika sisi ni wanyama tu. Yaani tumeshindwa kumsaidia mwenzetu. Ah, bwana we, hebu tuletee uchai bwana. Au umetumwa nini? Malumbani wakaanza tena. Ghafla wingu zito likajitengeneza angani na radi kali zikaanza kupiga. Jamani laleni chini. Johnson akawaambia wenzake na wakalala chini. Kila mmoja alijawa na hofu nyingi akiwa chini huku radi kali zikipiga kwa mkopo. Mara mvua kubwa ikashuka. Hakuna aliyeweza kumsikia mwenzake wala aliyeweza kumuona mwenzake kutokana na mvumo mkali wa mvua pamoja na ukungu mzito ulioshuka punde. Mwenye kuomba kilokole aliomba. Mwenye kuomba Kiislamu aliomba. Mwenye kuomba kimizimu naye aliomba. Na mwenye kuomba kipagani aliomba. Kila mmoja aliomba kivi yake. Samvu iliendelea kupiga mpaka dakika kumi baadaye kakata na wote wakanyanyoka. Sa kutokana na baridi kali lililozalishwa na mvua kila mmoja alikuwa akitetemeka na wengine wakitukutia kabisa. Wote mpo salama? Akauliza Johnson alipohakikisha wote wapo salama. Akatoa ruhusa kuendelea safari. Wakati huo hakuna tena aliyefikiria kuhusu kifo cha Jimmy. Wote walikuwa busy na roho zao. Walitembea kwa takriban mita 400 wakafika kwenye sehemu ambayo ilikuwa kavu bila ya toni moja la mvua ardhini. Ona hapa, paku pa kavu. Ina maana ile mvua haikufika huko. Ah. Ni moja kati ya majabu mengi ya msitu huu. Wewe kuna mvua za makundi ya ukanda, kwa hiyo usishangae. Tukusanye kuni tu na tuweke kambi maeneo haya. Mwanasohari mmoja aliuliza kuhusu ukavu wa ardhi akajibiwa kiufafanusi zaidi na mtaalamu Johnson kisha wakakusanya kuni na kukita kambi ya muda haikuwa ngumu kwao kuweza kukabiliana na madhara ya mvua waliokutana nayo kwa vile mabegi yao yalitengenezwa kwa waterproof hivyo kila kitu chao kilikuwa salama walibadilisha nguo zao wakavaa nguo kavu zile nyingine zilizoloana wakazianika walikoka mabiwi matatu wa moto wakala chakula na kwenda kupumzika. Kwa siku hiyo hakuna aliyekuwa nje ya hema. Wote waliingia hemani na kutafuta usingizi. Ukimia ulitawala kila mmoja akiwa fofofo. Nao moto ukiendelea kuwaka nje ya mahema. Muda ukazidi kusogea mpaka ilipofika saa nane za usiku wote bado walikuwa usingizini. Wakati huo kuna sauti ya mburuzano na mifoko ilikuwa ikisogea mahali ilipo kambi. Bado hakuna aliyesikia sauti hizo za kutisha. Sauti ikazidi kusogea hadi katika kambi hiyo ya usiku mmoja. Na mara mbele ya kambi hiyo akasimama nyoka mkubwa mwenye sula nzito ya kutisha na macho yanawaka rangi nyekundu kama moto wa mkaa. Nyoka huyo alisimama akiatazama mazingira ya kambi hiyo huku akionyesha kukiro na ule moto uliokuwa ukiwa kambi yake. Msikilizaji simlizi inaitwa Midnethia. Mtunzi wa simlizi hii anaitwa Godi the Prince. Nene kusimbia simlizi hii ni mimi rafiki yako Lucas Lumbas kutoka hapa simlizi Mexi. Kwa WhatsApp namba unaweza kunicheck kupitia namba 0710 8451 hiyo ni namba yangu ya WhatsApp ambayo ukinicheck okay, basi tunaweza tukawa wote pamoja katika group la WhatsApp. Basi kwa uwezo wake yule nyoka aliurusha mkia wake uliona uzito mwingi akalipiga biwi moja na kulisambaratisha yakabakia mabiwi mawili. Akalipiga la pili likasambaratika na la tatu hivyo hivyo kisha akaondoka zake bila mtu yote kushtuka. Sasa wanasohari waliendelea kulala pasipo kujua kilichotokea ila kwa bahati mbaya wakati yule nyoka aliyekuwa anasambaratisha ile mabiu ya moto. Sasa kikuni kimoja kiiruka na kudondokea kwenye hema moja kati ya matatu. 
hema hilo likaanza kungua mpaka likapanda ndo watu wakashtuka Jamani moto moto jamani naungua nisaidieni Kile nyingi zikaibuka katika kambi hiyo baada ya moto kubamba na baadhi ya watu kujeruhiwa kwa moto Sikabidi haraka jitihada zifanyike za kuuzima moto na kuwasaidia waathirika Basi kashikashi ilikuwa ni kubwa iliyomweka bizi kila mmoja Mzee Amoni yeye alisogea pembeni ya kambi na kuanza kuvuta harufu kwa kuchezesha chezesha pua yake akafanikiwa kugundua kitu. Nye, Huyu nyoka anakuja haraka sana. Tafuteni sehemu ya kujificha. Amon aliwatonya wenzake huku akikimbia na kwenda kujibanza nyuma ya jiwe kubwa lililo tandwa na majani ya kujizonga zonga. Watu wengi waliposikia hivyo wakamfata mzee Amon na kujificha pamoja naye huku wachache wakibaki katikati ya kambi. Simeskali alichokisema yule mzee. Tundeni na sikujificha. Ah, Bwana, mimi siendi bana. Bado nahudumia ugonjwa. Unahudumia ugonjwa? Kwa nini mtabibu? Hebu acha ujenga bwana. Tunataka kujificha kwanza. Johnson akiwa katikati ya kambi, alimtaka mdogo wake aache alichokuwa anakifanya ili wakajificha. Ah, bwana, kwani Yesu wende mwenyewe? Jambo la kumfanya Martha kubali kutoka katikati ya kambi lilikuwa ni gumu. Sikabidi Johnson atumie nguvu kumkusanya na kwenda naye nyuma ya jiwe ili kujificha. Sitaki bwana niache. Wewe kaka gani unakuwa jangili hivyo bwana? Hauna hata huruma. Maneno yote yalimtoka Martha akiwa amebanwa ubavuni na kaka yake. Lakini Johnson hakujali. Alihakikisha anamfikisha sehemu salama na kumtua cheni. Punde sauti ya kutisha ikasikika kutokea magharibi. Huku miti dhaifu ikivunjwa kwa fujo. Ya Rabi, tunakufa. Mara nyoka mkubwa akafika katikati ya kambi na kushambulia kikatili mno. Yowe za watu zikasikika zikiomba msaada lakini hakuna lesogea. Watu wote walikuwa wamejibanza nyuma ya jiwe kubwa, japo mioyo yao ilikuwa na kiu cha kutoa msaada ila uoga uliwabakisha nyuma ya jiwe. Watu waliobaki katikati ya kambi walikutana nacho cha mtemakoni waliuawa kama koko dakika tatu tu zilimtosha nyoka Javin Jebel kukamilisha mauti ya watu wote waliobaki katikati ya kambi basi bado nyoka Javin Jebel alikuwa na hasira sana licha ya kuwa watu wengi pwani mwake alisikia harufu ya majasho ya watu lakini hakujua hapo wapi akajaribu kuangaza huko na kule Alipoona hakuna mtu aliyekuwa hai, akasambaratisha mahema yote na kutoweka. Sasa waliokuwa nyuma ya jiwe hawakuwa na hali. Hususan baadhi ya wanawake walijikuta wakijikojolea kutokana na uoga. Sasa ilipopita robo saa, wakatokea Kinyemera kwenda katikati ya kambi kuangalia hali halisi. Wakajikuta wanapigwa na butoa kwa walichokiona walikuta maiti za watu waliouawa kinyama kiasi kwamba ni haikufaa hata kuangalia mara mbili maana walikatwa katwa na kugawanywa vipande vipande mithili ya ndali za sopo wengine walibaki vichwa wengine utumbo ulimwagika ovyo wengine ndo hata ilezeke damu ilikuwa nyingi alidhini kiasi cha kujenga madimbwi kama ilinyesha mvua ya damu watu nane walikufa papo hapo Tundokeni jamani, hapa pafai tena. Mdo wote unyoka anweza kurudi. Ah, Hebu nombe ni msikilize, haifai mtukulia. Na jomu na machungu makubwa, ila haina bodi. Kama unuona uwezi kuvunga basilia kindani ndani, ustoe sauti. Maneno ya mze Amon yalipenya vema kwenye kila sikiola alia kuwepo. Kimi ya kilitawala, wanasohari wakabeba baadhi ya mabegi yalia unekana wakaondoka kwenye eneo hilo lililogeuka kuwa kalo wa machinjio. Mzee Amon alikuwa muongoza njia wakati Johnson akibaki nyuma kuchungu usalama kwa nasohari waliokuwa wakati ambao wao walijawa na uoga kiasi kwamba mtu akiguswa na jani anashtuka na kuchezesha miguu sindimba. Walizidi kuchanja mbuga mpaka jua lilipochomoza na nuru ikarejea tena mstuni kiasi cha uoga kilipungua kwa wanasohari. Sasa 
kwa baraka za mwangaza wa jua uliopenya kwenye matawi ya miti mikubwa na kuiona ardhi uliyosaidia. Ah, jamani tumechoka sana. Mtupumzike ni kidogo. Johnson akagiza mapumziko madogo yafanyike. Na hii ni baada ya kutembea kwa umbali mrefu tangu usiku wa manane. Wote wakakaa chini kimatabaka wakijaribu kuziweka sawa akili zao zilizokuwa zimekumbwa na hali ya mkanganyiko. Hivyo kiongozi wenu wewe unamuelewa? Hmm, kumuelewa kivipi? Anaona mnalidhika tu na mwongozo wake wa kijinga. Wa kijinga? Kivipi tena mzee? Mzee Amu na Daudi wao walikaa kando peke yao wakakaribisha maongezi ya hoja kati yao wawili. Kivipi? Ina maana unataka kusema kwamba hujaona kilichotokea? Watu wamekufa kizembe kama kuku. Na kuambia laiti kikose hiki kingekuwa kinaongozwa na mimi asingekufa hata mmoja. Mzee Amon akaanza kumkandia Johnson kwamba anaongoza kundi vibaya. Hali inayowatarisha maisha ya wote waliofungamana kwenye safari hiyo ya kuuza roho kwamba hali hoja za mzee Amon zikawa zinagonga na kupenya kichwani mwa Daudi. Sasa gudurufu la ubongo wa Daudi likaanza kutandawili ukungu mweusi. Yaani akawa anajenga chuki taratibu. Lakini ndio mtaalamu, una fikiri tufanyaje? Maana sisi wengine hatujui hata pa, pa kwenda kwenye hii safari. Ah, mama yangu Mzee Amon akaipakiza mikono yake kichwani kwa mshangao kisha akatoa kifundo cha maelezo. Mungu alivyosema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sikumuelewa. Ila leo nimesadiki neno takatifu lisemalo kila kitu kitapita lakini neno litasimama pale pale. Unajua kilichotokea hapa ni matokeo ya kukosa maarifa. Hivi unakubalije roho yako itoke kizembe kwa ajili ya mpumbavu mmoja? aliyepewa dhamana ambayo si yake. Hmm. Si yake kivipi? Baada ya maneno marefu ya mzee Amon, Daudi akaangusha swali. Sasa kiongozi gani hana maarifa? Hmm? Mimi nilikuwa naangalia tu tangu kule kwenye kumbuja. Hakuwa makini hata kidogo kwenye uongozi wake. Ndio maana yule mtu akafa kizembe. Ah, kwa tunafanyaje mzee? Asijui ila kikweli mimi siwezi kuongozwa na, 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 na kiande kama huyo. Ah, ni kweli. Hata mimi naongana na wewe bwana mkubwa. Daudi na mzee Amon wakasimama wima, wenzao wakawashangaa kwa maelezo ya sura zao zilizobeba makasiriko kupita kiasi. Nyinyi vipi tena? Mbona mnaondoka bila kwaga? Johnson akajaribu kuuliza lakini mzee Amon alijibu kwa lugha ya porini. Wala Johnson hakuweza kuielewa lugha hiyo. Hivyo akabaki anashangazwa. Eh, na wewe unakwenda wapi? Kaka, nimeshakuwa mtu mzima eh. Na uhuru wa kuchagua na kuamua. Mimi siwezi tena kuongozana na wewe. Naye Martha akanyanyuka akiwafuata wakina Daudi. Kaka yake alipouliza, akaambulia maneno mazito ya balehe la ukubwani. Sio Martha tu, pia watu wengine kadhaa wakamwacha Johnson na kujiunga kwa kina mzee Amon. Wewe mtoto. Unaendelea mimi kiasi hiki? Ipo siku moja utakuja kuijua thamani yangu kwako. Na utatamani kunishukuru, lakini utakuwa nje ya muda. Johnson akatokwa na maneno makali. Lakini ndio kwanza Martha alizidi kuondoka zake. Huku akitikisa vitako vyake kama kachumbali. Na nyinyi nasubiri nini? Simondoke. Kwa sera Johnson akajikuta anaofokea watu wachache aliobaki nao. Kaka, hebu kwa mpole bwana. Uni kama unatukosea. Tazama sisi tunakuamini kiasi gani mpaka bado tupo upande wako. Alafu nakuja kutuambia tuondoke. Tuende wapi sasa? Alafu wewe ndio kiongozi wetu. <sighs> Lakini kweli hawa na hatia. Mm, haya bwana. Nafsi ya Johnson ilinena ikimsuta kwa kitendo cha kuofokea wafuasi aliobaki nao. Sasa akakithurubu kichwa chake kwa kutikisa kisha akanyanyuka na kuongoza ufuasi wake kuelekea kusini mashariki. Walitembea wakivipita vikwata na vichaka mpaka wakatokea eneo lenye mapango makubwa ya mawe meusi. Hapo Johnson akaangaza mazingira yaliyokuwa karibu na pango hilo 
na kuiona bustani ya Habinebo iliyokauka kwa kukosa joto la ustawi. Umeona hii mimea iliyokauka? Basi hii ndio ilikuwa bustani ya Habinebo Flowers iliyomea kabla kunyauka. Ina maana Habinebo Flowers ndio hii? Ndio. Je, na hii pango ina historia gani? Wafuasi walimuuliza kuhusu pango kubwa waliloliona mbele yao na yeye akawajibu akisema pango hilo alikuwa akishi Javelin Jabela kipindi cha nyuma lakini kwa sasa hayupo tena. Hayupo, atakuwa wapi? Johnson akabitoa mabega yake sawa na kupindisha mdomo kwa sheria hajui alipo. Ila kwa hapo hakuwepo nyoka huyo. Waliangaza kulia na kushoto kwa tadhali kugundua kama kutakuwa na hatari yoyote karibu nao. Japo wengine walijawa na uoga mpaka wakawa wanatetemeka sana. We, usishike, usishike. Jamaa mmoja katika kuangazangaza akaliona ua dogo la blue zambarau. Akalisogelea na kutaka kuligusa, lakini Johnson akawahi kumuona na kumzuia kabla hajaligusa ua lile la ajabu kidogo. Kwa uoga uliopitiliza, yule jamaa alipoambiwa alishtuka na kukimbia hatua zisizopungua sita. Unakimbia nini sasa? Hutaki kukimbia ila nisikilize ninachosema. Haya maua yanaitwa Melissa. Ni maua yanaunukia sana hasa ukiyavunja. Harufu yake ya upole hunukia kwa muda mrefu. Na hiyo harufu yake na uwezo mkubwa wa kungania katika ngozi ya binadamu. Kwa hiyo ukiyavunja maua haya, harufu yake ikakuna sabasi ujiandae kukabiliana na nyoka Javinja Bell. Hmm. Kwa nini maua yana nini? Uh, harufu ya maua haya inapenya vyema kwenye pua za Javinja Bell. Na na uwezo wa kunusa harufu hiyo hata mbali wa mita tatu. Kwa hiyo atakuwa akikukufata popoto unapokwenda. Na akikupata basi utakwenda kuanzisha makazi mapya huko kuzimu. Basi alivomaliza kuyasema hayo, akakoleza macho kuyatazama maua ya Melissa mpaka kagundua kitu. Umeona haya maua vizuri? Kila mtu akasema ndio. Haya, kama umeona vizuri, niambieni. Yana chane ngapi? Wote wakataja chane tatu. Okay, mko makini sana. Je, katika chane hizo uh, kuna ilio kuwa ndefu kuliko nyingine? Wote wakasema ndio. Hai, nionesheni hiyo chane ndefu kuzidi nyingine. Vidole vingi vikanyoka kwenye chane upande wa kaskazini mashariki. Sasa ilipoelekea hii chane ndipo alipoelekea huyo nyoka. Watu wakashangaa sayansi hiyo ya kibobevu. Hmm, wewe umejuaje? Ah, viongozi wa Rise Company hawakukosea kuniteua mimi kama kiongozi wa safari nzima. Ila tu ni utashi mdogo wa watu juu yangu. Ndio maana leo hii tumejigawa kwenye msitu ambao unataka wanasohari wenye umoja. Eh? Kwa unataka kutuambia hata ya maua ya blue mmeasomea shuleni? <laughs> Dad endelea tu kuniamini na ubezi kwenye nafasi yako. Maana tukisema tuulizane maswali tutakesha hapa. Kauli ya Johnson ikamfanya asma ajisikie vibaya kimtindo fulani hivi. Lakini hakukua na la kufanya zaidi ya kukaa kimya na safari kaendelea. Ilikuwa ni safari taf kweli kweli. Sasa upande wa mzee Amon, naye alikuwa akisonga mbele na watu wake, ghafla akasimama karibu na kidimbu cha maji machafu kilichokuwa katikati ya msitu wa Dekia. Akachutama na kutumbukiza mikono ndani ya kidimbu hicho. Wenzake wakabaki wanamshangaa. Alichezesha mikono kwenye kidimbu baada ya muda kidogo akatoka na chura mkubwa wa rangi nyeusi. Kila mmoja akamtazama na kusubiri kuona kitakachotokea baada ya kumkamata chura mweusi. Hicho kitarajia hakikuwa chenyewe. Kilikuwa tofauti kabisa. Maana alitarajia kushuhudia maajabu ya kumtumia chula kwa ajili ya kupata njia au kwa ajili ya kumnasa nyoka Javin Jabel. Lakini mzee Amon alimuingiza chura huyo kwenye kinywa chake na kummega nusu kwa meno. Watu wote wakaona ni kama kinyaa fulani hivi. Sasa yeye wala hakujali, alitafuna vizuri kipande cha chura mpaka akakimaliza na kukitupia kile kingine kilichobaki mkononi. Mm, ila we mzee, mzee nini? Hivi haujui chura na nishati kubwa inaweza kumfanya binadamu ajisikie vizuri pindi akimla chura? Hata kama 
ndio chura we mtoto hauna unachokijua kwenye dunia hii ndio maana vijana wa siku hizi sio mtungi hata sufuria mwezi kuruka basi wanasohari wakazishika mbavu zao kwa cheko za kina kauli ya mzee Amon iliwaacha hoyo wakashindwa kusimama rijari mzee Amon alikuwa na umbo fupi kiasi na uso mwembamba uliopitwa na mustach wa kibaniani juu ya midomo sauti yake ilikuwa kikoromo Hivyo alivyokuwa sasa akiongea watu walicheka mno kwa lindimo ya sauti yake na sura iliyotosha kuwa kitoko. Hebu tuondokeni bwana. Mzee Amon akasema sambamba na kujamba. Sasa kutokana na mjambo huo ikasikika sauti ikisema chura huyu anafanya kazi. Sasa mzee wenu ashaanza kufunga busta. Basi watu wakaongeza miripuko ya cheko. Jamani, tuondokeni bwana yenyewe watoto. Ndio maana ambia hamjui kitu kwenye hii dunia. Sasa ni kinachofanya mcheke kama uko namna hiyo? Hmm? Au hamjui kichoko mnachokicheka nacho kinapunguza nguvu za kiume? Bado mzee Amon akazidi kuachekesha mpaka baadhi ya wanawake wakashusha kiasi kidogo cha mkojo kwenye vitunza siri vyao kwa kushindwa kuibana ipasavyo milango ya dodo zao. Basi kwa kuwa sasa vimkojo venye vilikuwa ni kidogo haikuleta shida walijika ushatuli kama hakuna kilichotokea na safari kiendelea msitu ulikuwa kimya sana ukitawaliwa na rangi ya kijani sambamba na majani makavu ya miti mikubwa yaliyodondoka chini ardhini miguu ya wanasohari ikawa inaakanyaga majani makavu na kutoa sauti za mivunjiko japo uchovu ulikuwa ndani yao ila hawakuacha kutembeka kama avu paka safari itakapoitimika kidogo kidogo mguu wa sakina ukapita karibu na miba ikamchoma akaruka na kuweseka vipi tena nini kimekuta moyo wa nyama ulikuwa ndani ya Daudi ukatekesika kwa kuona binti sakina ameka chini akigulia maumivu ikabidi Daudi asogea raka alipo sakina na kumtafutia huduma ya kwanza sasa kwa bahati mbaya hakukuwa na tabibu hata mmoja Wote walikufa kwenye shambulio la nyoka kule karibu na Kombuja. Vipi? Umumia wapi nionyeshe? Daudi alionyesha kumjali sana Sakina, lakini kitendo hicho kilimkera Martha. Akaisi anaibiwa jembe lake. Hivyo jicho lake likawa shahidi muda wote. Baada Daudi kumkagua Sakina, akafanikiwa kuiona miba imepenya na kukatikia kwenye ngozi ya Sakina. Ikabidi sasa angaike kumtoa, ila haikuwa kazi rahisi kwa ni maumivu makali yalimpata Sakina akawa anaokuepesha mguu wake. Sasa Mama Chawivu akapanda na jaziba, akaona kama analetewa mpicha picha hivi. Kwa kasi akaenda alipo Daudi na kumsukuma pembeni. Hivyo na mbembezaji mtu mzima kama huyu bwana, hebu lete mguu wako bwana, si tuna mambo mengi ya kufanya. Aliukamata mguu na kuchomoa kwa nguvu miba hiyo, Sakina akapiga ukunga mrefu. Bwana wewe pige tu mikelele. Alafu nyoka aje hapa uzae naye. Kwa jinsi wivu ulivomzidia Martha, hakuona hatia kutukana tu zetu. Inuka tuondoke bwana ngombe wewe. Hey, jamani. Sio vizuri kumpelekesha mwenzako wakati unaona kabisa amepata ajari. Mdada mmoja akaingilia kati, lakini bado Martha aliendelea kuwa mbogo. Alinyanyuka na kumfata akamsukuma kwa nguvu paka mdada wa watu akadondokea kwenye kichaka watu wakawaamlia Martha mbona unakuwa hivyo e mdada inuka tuondoke bwana vipi sakina uko sawa akajibu niko sawa wakanyanyuka na safari kaendelea ila kabla hujafika mbali akakata na chini kumbe miiba iliyomchoma ilikuwa ina sumu kali iliyopita kwenye mishipa yake na kuathiri nishati ya mwili hakuwa na uwezo wa kuendelea safari Nawaambia kama mtamfuatisha huyu kongoni basi tutalala hapa. Bado moyo wa Martha ulijawa na shari kiasi cha kutenda ukatile. Na pendekezo lake lilikuwa muache Sakina kisha wao ndio na safari. Watu kadhaa walipinga hoja ya Martha wakihitaji kumsaidia Sakina aondoke naye lakini kauli ya mwisho ilitoka kwa mwongoza safari yani mzee Amoni. Yeye alitoa tamko la kutaka Sakina atelekezwe na safari endelee. Kwa kuwa aliyesema ndiye mwongozi safari na ndiye mwenye nguvu ya uongozi basi Sakina alitelekezwa katikati ya msitu akiwa jiwezi. 
safari ikaendelea mpaka kiza kilipofika wanasohari wa pande zote wakikita kambi same tofauti tofauti sasa kumbuka muda huo kuna ma group mawili ya wanasohari basi usiku huo hakuna aliyekoka moto wala hakukuwa na hema wote walilala nje kwenye kiza kizito cha msitu mkubwa wa Degia Usiku kapita salama asubuhi siwa na shaka ikajeli. Kila mwanasohari akafumbua jicho kushuhudia siku mpya. Maandalizi yalikuwa mafupi tu safari ikaendelea. Si upande wa mzee Amon na si upande wa Johnson. Kila mmoja alijawa na matumaini ya kuipata Midnethia. Sasa wakaanza kuchanja mbuga kwa tunnel la jasho mpaka kieleweke. Mm, nyinyi yule mbona kama mtu mwana sahali mmoja aliwauliza wenzake baada ya kuona mwili uliofanania na binadamu mbele yao mwili huo ulikuwa umetulia ardhini bila hata kutikisika na kwa vile sasa ilikuwa mbali sambamba na mwanga hafifu uliokuepo chini ya msitu kutokana na mwanga wa jua kuzibwa na miti mikubwa hawakuweza kumuona vizuri kiumbe huyo aliyekuwa mbele yao sasa kadri walivyozidi kusogea ndio picha halisi kazidi kuajia Walianza kupata wakika kwamba ulikuwa ni mwili wa mtu na walipofikia mwili huo wakautambua ulikuwa ni mwili wa Sakina. Dada asima alipiga kelele baada ya kutambua mwili wa dada yake ukiwa hauonyeshi pumzi ndani yake. Sakina aliacha tangu jana akiwa maututi. Usiku mzima ulimshuhudia peke yake katikati ya eneo hili. Sasa Nona alikuwa yupo katika taabiko za kuitaji kuinusuru yake. Basi ikabidi mtaalamu Johnson aombe nafasi ya kukagua mwili huo kama kutakuwa na uzima. Akakunja goti na kwanza ukaguzi. Alimkagua kuanzia pwani, akafuata kifuani kisha akarudi tena pwani na ndipo alipogundua kuna pumzi chache kwenye mwili wa Sakina. Sasa ishu ikawa kutafuta kilichomsibu. Mtaalamu akazidi kukagua mwili wa Sakina mpaka kaliona jeraha dogo la mwiba mguni. Juu ya jeraha hilo kulifunga ukoko wa damu ili uganda na kukauka. Sasa akaukwangua ule ukoko jeraha likawa huru. Kisha akaminya kwa nguvu ngozi iliyokuepo karibu na jeraha na ile jeraha likatoa damu bichi yenye rangi nyeusi. Hapo Johnson akagundua kitu. Ah, itakuwa mechomo na kitu chenye sumu. Akajisemea moyoni na kupitisha kidole chake katika jeraha na kuilamba ile damu ya Sakina iliyotoka kwenye jeraha. Baada ya kuonja akagundua alichomwa na miba porini yenye sumu kali sana. Japo inatembea taratibu baada ya dakika 30. Ah. Huyu amechomwa na miba yenye sumu. Akamwambia wenzake huku akitumia mdomo wake kulinyonya jeraha na kuivuta sumu iliyokuwa kwenye damu ya Sakina. Alifanya hivyo kwa dakika kumi na tatu. Kisha akanyanyuka na kuambia wenzake wamsubiri kuna sehemu anakwenda mara moja. Hakutaka kusubiri wenzake waseme nini. Alikimbia haraka sana mpaka kafika sehemu moja yenye mti midogo midogo hivi yenye miba mikali. Akachuma majani ya mti mmoja hapo na kurudi nayo walipo wenzake. Wenzake hawakuelewa chochote, walibaki wamedua tu huku Asma akizidi kumlilia dada yake wa damu ambaye hali yake ilikuwa mbaya mno. Kufika mtaalamu Johnson hakutaka kuuliza, alimwambia Asma asoge pembeni, alafu yeye akauandama mwili wa Sakina. Akachukua majani kidogo akaweka kinywani na kuyatafuna kwa muda, kisha akayatemea mkononi na kuyabandika katika jeraha. Hakuishia hapo, akaweka tena majani mengine mdomoni mwake na kuyatafuna, alafu akaatemea mkononi kisha akachanua kinywa cha Sakina kilichofunguka kwa tabu kutokana na misuri ya taa ya kukakamaa akaakamua juu ya mdomo wa Sakina na matoni akadondoka yani ma, maji maji kidogo kadondoka yalipitiliza mpaka tumboni yakaingia kwenye mfumo wa mengenyo yakafyonzwa na kuingia mishipani haraka sana sumu ikakabiliana vikali na maji yaliyoingia kwenye mishipa Jasho jingi likatoka mwilini mwake. 
na baada ya muda kidogo akaonesha uhai. Japo kuwa hakuweza hata kunyanyua mkono ila pumzi zake zilikuwa nzito na kifua chake kiliweza kututumuka kwa nguvu. Asima moyo wake ulikwenda mbiu juu ya hatima ya uhai wa ndugu yake Sakina. Johnson akatoa amri kitengenezwe kifaa cha kumbebea mgonjwa. Yaani watengeneze machela ya kienyeji. Wanasohari kwa pamoja na umoja wakatumia zana walizonazo pamoja na maalifa wakatengeneza machela ya mti wakampakia Sakina na safari ikaendelea. Sasa walizidi kukatiza msito naye Asma aliendelea kulia kwa uchungu wa kumlilia dada yake. Upande wa pili huku kwa mzee Amon na watu wake walifanikiwa kutokea kwenye bustani ya Habine Buflawa. Wote wakasimama kusubiri dhihirisho la kiongozi. Wow, hatimaye. Mzee Amon akashusha tabasamu akiatazama maua ya pink yaliyomea vizuri kwenye bustani ya nusu ekali. Kwa kusikia hivyo watu waliokuwa na mzee Amon roho zao zikasuzika kiaina wakiamini safari yao imefikia matundani. Sasa huu ndio muda wa kuvuna Medinethia. <laughs> Kicheko kazidi kumwanguka mzee Amon kwa kuona utajiri upo mbele yake. Sasa alipomaliza kucheka akaukaza uso wake. Alipeleka mikono maeneo ya kiunoni ambapo kulikuwa na kibobo cha kifoo. Akakivuta kikawa mkononi mwake. Huko akitazama mbele, aliwelekeza mkono wake ulioshika kibobo kwa Daudi ambaye alikuwa pembeni yake. Daudi akashangana kwa macho moyoni akitabiri kinachofata. Ni kuingia hatarini. Vipi mzee? Akauliza Daudi safari hiyo kila mmoja akimtazama yeye. Ni muda wa kuvuna Medinef ya kijana. Bruno anakuwa muoga. Kauli hiyo ilimhofia Daudi mpaka moyo wake ukakosa stamina na kurusha hovyo mapigo yake usio na wasiwasi kijana hakuna baya mbele yako mzee Amon akajaribu kumtoa shaka baada ya kuona ameparama uso hata eleweke kama utakuwa makini kwenye kutazama utaona kuna kitu cheusi mbele kidogo katikati ya yale maua na huyo ndio nyoka Javin Jabir kwa sasa amelala wala usimwogope Maneno ya kutisha yaliingia masikioni mwa Daudi bila mzee Amon kujua kuwa anapomtaja nyoka Javin Jabir kuna watu haja kubwa inagonga chupi. Nenda kijana, ameshalala yule na hatuamka sasa hivi mpaka kesho asubuhi. Amon akaendelea kumhakikishia kwa maneno lakini Daudi hakuwa tayari kwa asilimia za kutosha ila kwa kukosa budi ilibidi Anyanyua tu zake kuelekea alipo nyoka Javin Jaber. Sasa uoga uko umemjaa mpaka miguu yake ikawa inacheza kiduku yenyewe. Yaani ilikuwa inachetemeka kinoma. Anashindwa hata kujenga mwendo. Nenda bwana. Mbona tembea kilele mama? Eh, kama unakanyaga ardhi ya gundi. Bado sauti ya mzee Amon ilizidi kumuhimiza japo alishindwa kutembea pasavyo. Alikuwa akipiga hatua moja na nyingine baada ya dakika nne au tano. Asikwambia mtu bwana, pesa ni tamu ila haionji kwa kijiko. Sasa ukiutazama uso wa Martha utagundua alichokifungasha moyoni na utasadiki mapenzi ni jicho, hayataki boriti wala kibanzi. Aiteseka sana kuona mpenzi wake anangaika, wakati mwingine alikuwa anauma meno ili apate ujasiri wa kuendelea kutazama kilicho mbele yake bado kuishi kutamwa ise. Iliendelea kusemesha moyo wa Daudi. Akawa anashindwa kabisa kusonga mbele. Ingawa mzee Amon ajitahidi kumsemesha kwa ishara, lakini wapi? Kidume kama kimesimama juu ya ulimbo. Yaani hatua hainyanyuki hata kidogo. Amebaki yani kuvibrate tu kama simu ya kampuni fulani hivi. Sasa uvumilivu ukamshindwa bibi ya Martha akatoka ngija ngija mpaka alipokuwa Daudi akampokonya kile kibobo akakishikilia yeye kisha akamtazama kwa hisia kali mwisho akamsogezea mdomo na kumkumbatia huku wamekumbatiana huku wanakula na denda zito kama agano alipomuuliza kumpa mate mpenzi wake akajinasua na kumtazama tena acha ni bebe tanga lako alisema Martha kwa sauti ya huba 
na kuibebea safari ya Daudi sasa. Akawa anelekea alipo yule nyoka huku yeye Daudi akibaki kudoa tu. Masa, alita Daudi akiwa haamini kinachoendelea mara kashangaa ameshikwa mkono anavutwa kwa nguvu. Alipogeuza shingo akamwona mzee Amon ndiye aliyemshika. Mzee, mbona nivuta hivyo? Na kuvuta ndiyo. Hauoni kwamba unataka kuharibu taratibu? Yaani umeshindwa kwenda iliko Medinethia, alafu unangeka kumuita mtu alijitolea. Hivi unakili wewe? Mzee Amon akahakikisha anamvuta Daudi mpaka walipo wenzake akamwachia. Haya sasa. Utulize hapa mshono wako. Basi alisema hivyo mzee Amon, kitendo cha kufika alipo Javin Jebel. Hakikuwa rais hata Martha alianza kubangaiza hatua mapigo ya moyo wake yakienda mbio mpaka msuli wa shingo ulikuwa unamtetemka. Kijasho chembamba kaka kinamtoka. Alipoona pua peke yake hazitoshi kwenye kupumua, akatumia na mdomo kupitisha na kutoa hewa ili asije akaishia njiani. Naam, sasa binti anafika mpaka mbele ya uso wa nyoka mkubwa kuwahi kutokea hapa duniani. Kumbuka simlizi inaitwa Medneth ya ni naye kusimlia simlize hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simlize Mexi kwa WhatsApp namba ni 0710 hiyo ndo namba yangu ya WhatsApp Sasa uso wa yule nyoka ulikuwa ni wenye kutisha sana tu paka ujasili ukazidi kupungua kwa matha Kimoyo moyo aliomba miungu yote Kweli nyoka alionesha yupo singizini na alikuwa akidondosha ute ute wa kijani. Martha akafumba macho asimtaza Major Bear na mikono yake ikakamata vema kibobo tayari kwa ajili ya kukinga Medinethia. Sasa akafumbua kidogo macho yake ili alengesha kibobo kwenye msururu wa Medinethia. Asalipo na target imeka vizuri na Medinethia inaingia kwenye kibobo. Alifumba tena macho yake ili asiruhusu zaidi hofu ndani yake. Wenzake wakiwa mbali waliishuhudia tukio huku akimwombea atoke akiwa salamu. Mikono ilimtetemeka sana na akajitahidi kuikaza ili kibobo kisidondoke chini. Aidum kwenye zoezi kwa muda usiopungua dakika kumi, hatimaye kibobo ikajaa ute ute wa madini ya Medinethia. Uzito uliongezeka akaisi kibobo kitakuwa kimejaa hivyo akafumbua macho ili kuhakikisha alipoona kweli kimejaa akageuka na kupiga hatua za kunyenyekea kuficha vishindo ili nyoka asije kushtuka ikawa ni sakata la mbwembwe hakuwa na imani ya moja kwa moja kama atatoka salama hali iliyomfanya azidishe maombi ya kiroho hakutaka kugeuka nyuma Aliendelea kupiga hatua mpaka akafika aliposimama wenzake mbali kidogo na alipokuwa nyoka Javinja Bear. Ni kama hatua 26 hivi. Binti we ni shujaa sana wa kuigwa. Akasema mzee Amon na kupokea kibobo cha Medinethia toka katika mikono ya Martha. Kicheko kilichoambatana na tabasamu. Vili mtoka mzee Amon kwa pamoja kiamini mafanikio yapo mikono ni mwake sasa akakifunga vizuri kibobo chenye Medinethia kwa kutumia kizibo cha mbao ili Medinethia isije kamwagika. Akakifunga kwenye nguo yake iliyokuwa na kamba ngumu, alafu akatoa kibobo kingine na kumkabidhi Prince. Usishangae kijana, ni zamu yako kwenda kuteka Medinethia. Safari hii hautenda peke yako, bali utenda na vijana watano. Mzee Amon akawatua vijana watano watakaokwenda kukinga Medinethia katika kibobo cha pili. Kati ya walioteuliwa akawemo na Daudi. Lakini Martha akaingilia kati, akimtaka Daudi abaki kwa dhamana yake ya kwenda kukinga kibobo cha kwanza. Hapo mzee Amon hakuwa na la kufanya zaidi ya kulidhia ombi la Martha na kumteua kijana mwingine badala ya Daudi. Kwa furaha kubwa, Daudi na Martha wakatazamana na kukumbatiana kama ishara ya kupongezana na kuisherekea penzi lao na uzidi kukua kila uchwao. Wale vijana watano wakafunga safari fupi kuelekea alipo Javin Jebel. Haikuwa rais hata kidogo kufika aliponyoka huyo. Kwa maana walitembea kwa kuviziana kila mmoja akitaka mwenzake atangulie. Hivyo hivyo walienda kwa mwendo wa kusuasua hatimaye wakamfikia nyoka. 
macho ya mzee Amon yakawatazama kwa kumaanisha kisha akaingiza mkono mfukoni na kubakiza humo kwa muda akaendelea kuwatazama kwa makini vijana wale walioanza kuikinga Mednethia kila mmoja akawa bize kwa tazama wale vijana watano lakini mzee Amon akawashtua kwa ishara akiwataka wajiandae kuondoka hakuna aliyemuelewa hakuna kabisa aliyemuelewa kiundani mzee huyo waliona kama anawaletea mazinga ombe tu yani wajiandae kuondoka na bado wenzao hawajarudi hivyo mzee ana akili kweli Maswali kama hayo yakapita katika vicho vya watu. Ila hawakujua maana ya Amon mpaka pale alipozidi kuwashangaza kwa kutoa filimbi mfukoni na kuipuliza kwa nguvu ikatoa sauti kali. Hapo hapo nyoka Javin Jabir akaamka na kupandwa na hasira. Mzee Amon na vijana tisa walikuwa karibu naye wote wakati mwambio na kuachia kisanga wale wengine watano walioenda kuvuna Benethia. Hakuna aliyekuwa na bahati kati yao wote hao watano. Wote walishambuliwa vikali wakaiaga dunia hapo hapo. Wa mwisho akamezwa na kutafunwa mguu wake ukatupiwa pembeni. Hali hatari ikajiarika mstuni. Sasa kwa rundo la hasira Javin Jabir akapiga kelele akiangaza huku na huku kisha akielekea upande walipokimbilia wakina Martha kwa kasi sana. Sasa hao wakina Daudi na wenzao wote walifika mpaka sehemu yenye miti mifupi ya asili iliyo stawi majani mengi wakapanda kila mti watu watatu na wengine wawili aliyekuwa mwisho ni Martha yeye aliangaika sana kupanda juu ya mti kwani kila akitaka kupanda alikuwa anateleza afanye nini sasa na nyoka bado anakuja kwa spidi ya ajabu alipokuwa kila mtu alikuwa katika taruki ila Martha alikuwa na taruki zaidi kwani yeye pekee ndiye aliyebaki chini na kila akitupa macho huenda atamwona Daudi lakini wapi mara akashtuka kuna mtu amemshika kiunoni. Akageuka chapu ili kumwona alimshika. Wao alikuwa ni Daudi wake. Ulikuwa hapi? Akauliza Martha ila hakupewa jibu zaidi ya kuambiwa aelekee mti wa tatu. Na walipofika Daudi akamnyanyua kidogo, alafu mtu mwingine aliyekuwa juu ya mti akampokea Martha na Daudi akapanda wote akawa salama. Sekunde chache baadaye nyoka Javin Jabir akapita kwa kasi chini ya miti hiyo. Kwa kuwa majani ya miti hiyo iliwaficha basi hawakuweza kuonekana. Nyoka akawapita bila kujua. He? Ni sauti ya nini tena? Sasa upande wa pili alipo Johnson na wenzake kumi walisikia sauti ya nyoka. Jamaa mmoja aitwaye Ngoshele. Akauliza ni sauti ya nani? Johnson akamwambia ni sauti ya nyoka hatari Javin Jabir inaonesha atakuwa ameshagadhabishwa ukono akina mzee Amon. Sasa yupo katika chuki na kila kiumba atakachokutana nacho. Basi atamlizana nacho. Yatupasa tu makini mno. Vinginevyo wote tutaangamia humo mu ndani ya msitu. Akaongea Johnson lakini shuhuri ikawa bado ngumu. Kwani Gushili akaja juu na kumshambulia kwa maneno makali. We bwege nini? Ili badala ya kutiana moyo sisi wanasohari wako ndo kwanza unatukalisha tamaa. We fara kabisa. Utakufa peke yako. Kabla Gushili hajamaliza maneno, akapitiwa na nyoka Javin Jabel. Na huo ndo kama mwisho wake. Watu wote wakakimbia kila mmoja akielekea upande wake. Hata Sakina naye akasimama na kujaribu kuichezesha karata ya kuyanusuru maisha yake. Japo bado hakuwa vyema vya kutosha kutokana na sumu kujenga athari mwilini mwake. Hakuweza kupiga hatua nyingi. Nyoka akamfikia na kumpitia eneo la shingoni akatolewa kichwa papo hapo. Kwa sekunde kadhaa mwili wa Sakina ukabaki umesimama tu wema huku kichwa kipo kimepitiwa na nyoka. Mikono ya Sakina ilikuwa imeshikilia katika kisiki cha shingo na damu nyingi zilikuwa zikimtoka kama bomba lilo katika. Mwili wake haukudumu sana hewani. Alianguka chini na kutulia tuli kwa shilia kifo chake. Sasa Asma ambaye ni mdogo wake Sakina wala hakuwa mbali. Haijificha kwenye kichaka cha karibu na alishuhudia vema tukio la kifo cha dada yake. Akataka kupiga kelele kwa kukosa uvimilivu. Ila alikuja mtu na kumziba mdomo asipige kelele. Mwisho wa siku akamshtua nyoka. Alikuwa ni Johnson ndiye aliye mbana vizuri ili asiachie mdomo wake na kutoa sauti. 
Alipogeuka, akaona Johnson akimnyosha ishara ya kuziba kidole mdomoni. Akimtaka spike kelele bali akae kimya. Msitu mzima uligeuka uwanja wa sakata kwa fujo za Javin Jabel. Paka ndege wakaruka na kupiga kelele. Sasa upande wa pili mzee Amon na vijana wake walishuka chini ya mti baada ya kuona nyoka ametokomea. Ah, ila wewe mzee ni mshenzi sana. Ili umewacha wenzetu wamekufa hivi hivi. Lawama zikamteremkia mzee Amon wote wakimuona afai. Nyi watoto sikilizeni, nyinyi watoto wadogo sana, hamuelewi chochote. Cha msingi kila mmoja amshukuru Mungu kwa kuwa hai mpaka sasa. Ni usiku kwanza kulalamika ovyo ovyo. Alisema hivyo mzee Amon. Kwenye safari kama hii inahitaji akili na maarifa hali ya juu. Kila mwenye moyo mteke hatotoka huko ndani ya msitu akiwa salama. Hivi mnajua bila ya kuwatoa sadaka wale nini kinge, kinge, kinge tukuta sisi? Ndio maana nawaita nyinyi watoto wadogo. Akaongeza na kuwasuka wanasuhari wake kwa sanaa ya maneno ya uongo mpaka akamuelewa. Hebu tondokeni bwana, acheni ujinga. Yaani mtu unatembea na watu wazima na mabegi yao mgongoni lakini cha ajabu wanafanya mambo wani utasema wao ndo mabegi. Njia nzima mzee Amon alipita kilalamika kwa kuhisi anaonewa na vijana wake. Licha kutumia mbinu ya kijemedari kuwasogeza karibu na utajiri na sasa wapo wanatembea nao huo utajiri ukiwa mfukoni. Sasa upande wa kina Johnson hali ilizidi kuwa mbaya. Hasa walipogawanyika kila mtu na upande wake. Yeye Mahamudu alikuwa akikimbizwa kwa karibu kabisa na nyoka Javin. Na akawa nakimbia tu ovyo ovyo kujitetea mwishowe, akajikuta ana kanyaga kibanzi kidogo cha mti. Hali iliyosababisha kufiatua kamba ya mshipi na mbele yake ukafiatuka mtego wa miti iliyochongoka ikamchoma na kumsafirisha tu kadhaa. Ikabaki imemtundika kama nyama buchani. Pumzi zake zikapoa, mapigo ya moyo yakazimika. Damu ikaacha kuzunguka, mwisho akafa. Watu wakazidi kupungua. Sasa kashikashi iliwafikisha usiku wakapumzika kila mmoja upande wake. Kwa hamu ni yeye alifanikiwa kusanyana na wanasohari wake wote. Hakuna hata mmoja aliyetawanyika. Wakatafuta sehemu shwari wakapumzika. Sampa kufikia saa saba usiku. Wote wakawa melala ila mzee Amon aliamka na kutoweka kiseresere akielekea upande wa kusini bila mtu kushtuka. Kisha akarejea saa kumi na kukuta wenzake bado wamelala usingizi. Naye akajipachika miongoni mwao akajilaza kama sio yeye aliyetoka kusikojulikana. Haifamiki alienda wapi? Kufanya nini? Ile inaonekana ni jambo la siri sana baina yake mwenyewe. Asubuhi ikafika wote wakaamka. Hapo mse Amon alitoa elizi zilizofunganywa kwenye majani magumu na kwa visha wanasohari wake akiwaambia ni hirizi kwa ajili ya kinga ili wasije kutafunwa na nyoka Javin Jabir. Kwa kuwa sasa walikuwa kimwamini wakakubali kuzivaa hizo elizi. Lakini haikuchukua muda mwingi nyoka kaja upande wao na kuwaua watu watatu hapo hapo wengine wakafanikiwa kukimbia kila mtu akikimbilia upande wake. Haireki ni kwa nini ila nyoka alikuwa akiwafuata kila wendako. Akaua watu wengi sana na kuwabakisha wachache. Sasa Amina aliponyeka lakini alijeruhiwa na meno ya Javin kwenye ubavu wake. Akaendelea kukimbia japo mwamifu makali alikuwa akimwandama ubavu ni mwake. Mara mwili mzima ukaanza kuishiwa nguvu akadondoka chini na kosa nguvu za kunyanyuka tena. Katika ubavu wa kushoto ambao ulijeruhiwa na nyoka ukaanza kuoza. Kumbe meno ya nyoka huyo ilikuwa na sumu kali mno. Sasa katika pita pita Asma akiwa peke yake akafanikiwa kutana na Amina akiwa katika hali mbaya zaidi. Amina umekuta na nini? Asma. Asma nimengata na nyoka, siwezi kupona tena na huza mwenzio. Amina aliongea kwa tabu sana. Je, nani aliyemtelekeza dadangu? Ni Martha. Hapo hapo Amina akakata roho. Amina. Amina. Alijaribu kuita Asma lakini mwili wa Amina haukuwa na wai tena. Kwa hasira Asma alinyanyuka na kukusanya ngumi mbili. Huko akiapa kumtafuta Martha aliyefanya dada yake aathirike kwa sumu ya miba. Pengine bila ya athari za miba 
angeweza kukimbia na kumwepuka nyoka wa nyekani. Kwa maana nyingine akili ya Asma ilisema Martha ndiye muuaji wa dada yake. Msaka ukaanza. Wala hakuwa akiwaza Medinethia tena, yali chokuwa na kiwaza ni kulipiza kisasi cha dada yake kwa Martha. Hatua zake zikachangamka. Akapita kwenye misururu ya mawe madogo madogo kiasi cha kujikwa mara kadhaa. Ila halikuwa swala ambalo limtia hofu sana. Yeye alichohakikisha ni Martha anapatikana. Yaani huyu mwitu ndo chanzo cha yote mpaka dadangu amekufa kizembe. Asma alijisemea peke yake akiwa njiani kumtafuta Martha. Mpaka kufikia muda huo walikuwa wamebaki watu watano tu ndani ya msitu. Wengine wote waliaga dunia kwa mkono wa kushoto. Katika msako wa nusu saa Martha na Asma walikutana. Ehe, bora Mungu kasia kilio changu. Yaani mwanamke nilikuwa nakutafuta sana. Asma alisema kwa sauti ya jazba akiwa na sura iliyojaga dhabu mpaka Martha mwenye akashanga. Hapo hapo Asma akaanza kurusha ngumi. "Wewe vipi umechanganyikiwa?" Martha alijaribu kuuliza sambamba na kukwepa ngumi zilizokuwa zinakuja kwa mfuulizo. "Mathebu acha utani. Kujifanya ujio ambacho umekifanya kwa dada yangu. Acha utani kabisa. Wewe pigana tu maana sina msamaha na wewe." Kwanza Martha alizani utani ila kadri muda ulivyokwenda akazidi kupata majibu sahihi kwamba Asma alikuwa anamaanisha hasa pale ngumi moja ya Asma ilipochua pwani mwake na kumuumiza alijipa pasa pwani akagundua kuna damu zinamteleka baada ya kuzigusa kwa mkono akaona hapa sasa ni kupambana tu la sivyo atakufa akiwa anajiona akazipanga ngumi na kukaa mkao wa mpambano ngumi zikaanza kila mmoja akishambulia na kujilinda Hazikuwa ngumi za kilele mama bali zilikuwa ngumi malidadi zenye kila aina ya kionjo. Wakati mwingine walidondoshana chini na kunyongana mikono. Wakanyukana tena na kurushiana makonde ya nguvu huku wote wakijua vema mikwepo ya judo na karate. Huku kila mmoja akimchumpa mwenzake. Light kungekuwa na director anauangalia ule mpambano basi angetengeneza bonge moja la movi na angeuza mpaka dunia nzima ingemshangaa. Walizidi kupigana bila kujua nyoka anakuja upande wao. Sasa na ukizingatia na kelele zao. <laughs> Baadaye kidogo Martha akawa wa kwanza kumuona Javin Jaber. Na kwa kuwa sasa Asma hakumuona, basi akatumia nafasi hiyo kumpombaza. Alipoona nyoka amekaribia akaruka pembeni akimwacha matatani Asma. Sasa ile Asma ageuke nyuma anakutana Javin Jaber. Hakuwa na ujanja tena. Alimezwa mzima mzima. Sasa upande mwingine mzee Amon anafanikiwa kumuona Daudi na kujificha kwenye kichaka akidhani hajaona kumbe ameonekana muda mrefu tu. Daudi akaja mbio na kumfichua. Hivi unadhani tuweza kunikimbia? Yaani mzee ni mbaya sana. Kwa mitama yako tu umeamua kutetekeza na kutukimbia, si ndio? Sasa huo ndio mwisho wako. Aliongea Daudi huku akimsogelea mzee Amon alionyesha kujia hofu. Akamfikia na kumkunja nguoni, akimsukuma sukuma bila kujua mwenzake ana kisu kiononi. Haraka mzee Amoni akachomoa kisu na kumchoma tumboni. Daudi akutarajia wala kuwaza siku moja atakuja kukamatika kizembe kama alivyokamatika leo. Kweli amekamatika bwana na hana ujanja tena. Kwani mzee Amoni alikuwa akimchoma choma visu mfurizo. Huku akimsemea maneno ya kejeli. Kijana Ulidhani mimi ni boya boya kama hao mabaya wenzako eh? Sasa leo unakufa. Kufa umbo wewe. Visu vingi sana vilizama katika mwili wa Daudi. Wakati huo huo naye Martha alifanikiwa kufika eneo hilo. Kwa macho yake mawili, akashuhudia kipenzi chake anauliwa kikatili na mzee Amon. Akaubana mdomo wake kwa mshangao kisha akili kamtuma au kote gongo la mti anyate na kumpiga mzee Amon kichwani kwa kuwa yeye hakumuona. Kweli akafanya hivyo. Aliokota gongo zito lililokuwa karibu naye akanyata mpaka karibu na mzee Amon kwa kosa sasa mzee Amon alikuwa busy kumwangamiza Daudi hakuweza kushtuka. Martha akaona huo ndio muda mwafaka. Akampiga kwa nguvu rungu la kichwani mzee Amon akadondoka chini mzima mzima. Marungu mengine akamfuatia kichwani mpaka kazimia. Sasa haraka macho ya Martha akasafiri huko na kule akaona kisu pembeni, akakiwai na kumrudia mzee Amon na ndipo alipomkalia tumboni 
na kuanza kumchoma kifuani visu visivu esabika. Yapo mze Amon alikuwa misha kufa, ila bado matha kwa mini. Aliendelea kumchoma visu vingi sana. Badae akamuacha na kumsogelea Daudi kipenzi chake. Haliukua mwishoni kuyaka dunia. Penzo wangu usife, kumbuka tayari na mimba hako, usife jamani. Matha ilia kwa nguvu, paka Johnson alikuwa karibu na mazingira hayo, haka sikia na kuja mbio mbio. Matha, Johnson alihita baida kufika alipokuwa mdogo wake, lakini mdogo wake alimuangalia mara moja na kurejesha macho yake kwenye mwili wa Daudi. Haliendelea kulia kwa nguvu, kwa kumpoteza kipenzi chake, haliampenda, na kupangane mambo mengi mema kwa jiri ya kesho yao, Lakini leo kipenzi anakufa kizembe. Da, inasikitisha sana. Mtu aliyemfanya amsahau mpaka kaka yake leo ndo hivyo tena mapigo ya moyo yamesimama. Wakati Martha akiendelea kulia, kashkash bwana zikasikika upande wa pili zikija upande wao huo. Miti kivunjo vunjo hovyo. Kwa sheria nyoka Javin Jabel anakoja. Johnson aliangalia mazingira kwa haraka kajua hataweza kumsaidia mdogo wake bila yeye kujitoa muhanga. Mana wabaki wa wiritu, ikabili sasa achumwe betri la kamera ya Daudi ilo dondokea pembeni. Kisha akamwaga mdogo wake kwa maneno machache. Akachukua chupa mafuta makali ilo kuwa katika begi lake. Akachukua kisu na kumsibiri nyoka aje. Hayakuchukua mda mrefu, nyoka kama mefika. Johnson akiwa kajianda, akamkimbira nyoka javin, akajirusha mdomoni na kulisugwa lile betri kwa kisu. Likatua cheche ambazo. Zilikutana na hali mafuta makale, ukatokia mdipuko mkubwa sana. Martha aliita kwa nguvu kaka. Huku akishudia kaka yake, anajitia muhanga. Sasa wakati ya kipiga kelele, kinywa chake kilikuwa wazi. Na baadhi ya damu za nyoka Javin Jabel. Zilisambaratika kwa mdipuko, zikaruka na kumuangukia kinywani na kujikuta kizimeza. Ailia sana kwa kuopoteza watu wote wa muhimu. Ama mpoteza mpenzo wake, lakini pia mpoteza kakake. Basi ya kuna ya kufanya, haichukua chupa mednethia na kurudinayo mjini. Na batinzuri alifika salama na kampuni ikampongeza kwa ni alipeleka tarifa ya kwamba unzake wote wamesha agadunia kutokana na prukushani za kupambana na nyoka. Kwa hiyo kampuni hiyo ikampatia mamilioni ya pesa mbalo kwa metengwa. Kwa kuweza kufanikisha kupata hicho ulichokuwa miagizo huko mstuni. Mpaka hapo mtunzi God the Prince. Hamishia hapo katika simdizi hiyo nzuri itwayo Mednethia. Sina la ziada ni kutakie tu usikivu mwema wa simdizi zingine ndani ya simdizi meksi. Bye bye.